buenas noches Panamá, a todos bienvenidos al streaming de calle 7 hoy la gran final de temporada en donde dos amarillos se estarán enfrentando por un bicampeonato o un nuevo campeonato y en la parte de las mujeres la final es totalmente roja en donde Ross y Paola se estarán enfrentando a ver quién se corona como la nueva campeona de calle 7 Panamá, está acá el ambiente encendido, los chicos están ensayando ya estamos preparando, calentando motores para iniciar esta gran noche y obviamente ustedes desde casa no se van a perder nada desde acá conmigo le voy a estar llevando todos los pormenores y la final las finales están bien largas por ahí me soplan así que bueno por acá les cuento que nunca antes oíste algo tan innovador y radical como lo es el nuevo Kentucky Cheese Sandwich déjalo todo y ven a probarlo por solo 3.99 ordenalo ahora por la app KFC Panamá y señoras y señores esto por acá están practicando los chicos miren esto Miren esto, vemos altura, vemos cadena, vemos todo, señoras y señores. Hay elementos, vemos tablas, hay de todo. Y les cuento también que vayas donde vayas, disfruta de la mayor cobertura de LTD con la red más moderna. Contigo todo es mejor. Recordándoles también que nunca antes oíste algo tan innovador y radical como lo es el nuevo Kentucky Cheese Sandwich. Déjalo todo y ven a probarlo por solo 3.99. Ordenalo ahora por la app KFC Panamá. Y bueno, por acá, chicos, esto va a estar interesante. Una semifinal sin duda, alguna, sin duda alguna cardíaca que tuvimos. Yo me ericé toda de principio a fin. Las competencias sin duda alguna fueron de altura. Ese día fue algo inigualable que siempre, va, siempre lo voy a llevar por aquí para recordar porque en verdad teníamos rato que no veíamos una final, una semifinal mejor dicho tan reñida. Y si la semifinal fue de esa forma, ahora imagínense cómo va a ser la final. Oye, por acá Facundo nos acompaña. Él innovando ya fue competidor. Ahora lo vemos en una final como juez Facundo Croek. Mira lo vestido con toda la, la parte de gusta, seguridad. ¿Te has metido en el papel ya? ¿Qué tal todo? Me gusta el uniforme, me gusta. Está, está bien. Eh, se trabajó mucho en la final. Eh, desde el domingo estamos montando y, y va a estar espectacular. Ya, de verdad que va a ser algo bien distinto porque están como cruzadas las pruebas de hombres y de mujeres. Entonces van a haber estructuras en la final de mujeres que no se van a usar. Después van a estar para los hombres. Eh, viceversa, ¿no? Porque las chicas van primero, pero... Ta... ¿Y cómo viste los ensayos? Porque obviamente estuviste presente. ¿Cómo ves esa final? Entre, entre chicas y chicos, o sea, ¿cómo la ves? Algo que, que tiene esta final, eh, estoy pensando en algún ejemplo, pero son bien parecidos los competidores. O sea, si los agarras así en promedio, eh, aspectos generales de las habilidades y las debilidades de cada uno, eh, está bien parejo. En las mujeres, creo que Rosy y Paola... En la final la velocidad no importa tanto, la agilidad tampoco, entonces es más, las dos son altas, las dos son fuertes, las dos tienen extremidades largas, creo que los va a favorecer. Igual en los hombres, o sea, si, si Kevin es un poquitito más alto que Brian, creo que no se va a notar. Y los dos son lo mismo, personas altas, competidores fuertes, creo que va a estar muy parejo porque son las mismas fortalezas en los dos y, y la final está para cualquiera, de verdad que está para cualquiera en las prácticas. De lo que uno ve, de lo poquito que uno ve, tapa cualquiera. Y si tuvimos una semifinal cardíaca, ahora imagínate cómo va a ser la final. Ya yo lo comentaba. Y les cuento que en Super 99 siempre ganas ofertas y calidad cerquita de ti. Super 99, de que te conviene, te conviene. Por acá se acerca Sori Sori. Eh, gracias Facundo. Muchas gracias. Te dejo para que vayas entonces a continuar con tu trabajo. Por acá está Ian, está Sori Sori. Está nuestro querido Dimas y Nicky. A ver, chicos, una final más. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Y quiero decirle algo a Dimas. 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 Acérquense acá conmigo, vengan, vengan, vengan. Bro, tú no tienes flow. Yo vi en TikTok así. Yo quiero, yo quiero. Dale, dale, dale. Sorry, sorry. Tú no tienes flow. Niki, 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 ven. Tú no tienes flow. Niki, tú no tienes flow. Ahora que no estoy, ahora que no tiene el equipo rojo, ni uno se sabe la coreografía. Están pelados. Y ahora el amarillo está todo coordinado. Ay, ajá, ¿Qué me ibas a preguntar, Natita, de mí? Ay, ala, pero yo no quise sacarte, perrito. Oye, vamos a ver, predicciones, Coco. A ver, escucha, a ver, predicciones. ¿Quién tú crees que gana, hombre y mujer, aquí el día de hoy, la final? Uh, el que no es tiempo ahora, que se vaya. ¡Ah! ¿Cómo? 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 Sí, yo soy Tim Paola. ¿Eres Tim Paola? Sí, por eso dije. Okay. El que no es que no Tim Paola, que se vaya. vaya. Uh, uh. Okay. Okay. Entonces ese es, el, ese es el, el grito de guerra. Ese es el eslogan. Okay. ¿Y tú? Eh, Paola y Brian. ¿De los hombres no dijiste, querida? Ah, me da igual. 
¿Cómo sí, que te da igual? No, Tienes que decir. Sí, 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 nos da igual, pero porque, Brian. Pues. Porque es amarillo igual. Es amarillo, pero o sea, sí. ¿quién, ¿a quién le Ella te gustaría que, que ganara yo? Exacto. Pero bueno, el hubiera no existe. Pero amigo. ¿por qué después de semifinales no había regreso? No, ya era, ya era ya, el colmo, ya, ya era el colmo. A ver, ya, predicciones. No, no, yo no, no puedo eliminar a los manes dos veces. <risa> oh, Coco, estás por allá arriba, Coco. Vamos a bajarlo. A yo ver. Diría que, yo diría que Kevin y Paola. Bueno, Paola, por acá. Obviamente, Nicky, no te voy a preguntar por la parte de las mujeres, porque yo sé que ya tu respuesta que oh, es obvia. ¿Y en la parte de los chicos? Eh, bueno, yo le voy a Brian. Siento que Brian, por el hecho de tener más... Bra sí, Brian. Nio. <ríe> tener más experiencia, puede tener un poquito más de ventaja ahí mentalmente, pero Kevin también viene con una furia, viene con... Las ganas. Sí, no, furia ganas. No. Pero Entonces, le voy a Nio. Le va a Brian. Y a ver, Dimas, no te pregunté a ti. Ajá. Predicciones. Mira, hombres, Brian, mujeres, mujeres, yo siento que va a haber demasiada pelea. ¿No? Todavía no te has definido en esa parte de decidir a quién apoya. O sea, es que, ok, Ross tiene una experiencia, es fuerte, pero hay algo que creo que Ross, eh, que Paula le gana a Ross, que es mentalmente. Paola es muy fuerte mentalmente y ella nunca para. Si te pones a pensar, ella está cansada, pero ella sigue mentalmente. No sé cómo lo hace, pero ella sigue. Es muy, 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 muy fuerte en ese sentido. Así que no sé. No sé, no sé, no sé. En verdad está bien, está bien, está bien reñida. He visto uh, varios videos diciendo la diferencia entre eh, la motivación y la... Consistencia. Constancia. Constancia. Determinación. Sí, sí, eh, sí, es lo mismo, es lo mismo. Pero eh, eh, lo que tú dices es... Cuando, cuando tú eres... Constante. Constante, sí, constante. Motivación constante. Porque tú puedes estar... Ajá, ajá le, eh, tipo la diferencia, como que la... Tú cuando estás motivado es... Re, no. Ok, Nikki necesitamos que ordenes las ideas. Voy a buscar Para mi amiga. teléfono. Anda, búscala. Mejor anda, búscalo. Exacto, gracias, Dimas. A ver, que estás nervioso. Mírate, mírate, visualiza esto, porque tú pudiste... Ser uno de los finalistas la noche de hoy. Pero bueno, el lugar no existe, pero o sea, imagínatelo. Puedes soñarlo el día de hoy, el día de hoy, ¿sabes? Para proponértelo mira, si en sabe. caso te llegas a estar en una siguiente no, no, temporada. No, mira, mira. Siento que, ok, tú al llegar a ser uno de los, de, los, de los cuatro mejores del campo de batalla, en vez de eso, apagarte como que, ay, no llegas a la final, eso te... O sea, ya tú oliste la, la, la final, o sea, ya, ya tú oliste entrar entre los dos mejores, así que te motiva más, te motiva mucho más. Así que, la verdad, todo es parte del proceso, ¿me entiendes? Pasitos cortos pero firmes, como yo siempre decía. A ver, Niki, ya, 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 ya sabes. A ver. Es motivación y disciplina, porque tú puedes estar motivado ahora, y cuando tú estás motivado haces las cosas, dices que estás allá arriba, motivado... Pero si es motivación, en algún momento se te va a acabar esa motivación y vas a bajar. Ahora cuando tienes disciplina, disciplina. como Paola, es consistente, consistente. Puede que no comience tan alto, pero va ahí, va ahí, va ahí, va ahí y nunca para. Y hace el daño. Y hace el daño. Y hace el daño. Entonces eso es algo que tipo, siempre he admirado muchísimo de ella y es lo que ella dice para todos los papás que están en casa. Ella ganó todo eso por desde chiquita, desde chiquita estar en un deporte. Eso la ayudó a ella a estar aquí todo el tiempo. ¡Bubó, bubó! Eh, Llegó, llegó. Termina, termina la idea. Todo... <risa> Bro, <risa> llega Jan y todo se para. Pues, oh, yeah. eh, estar todo el tiempo en no, una línea en la que pudiera seguir, ¿entienden? Gracias, Niki. Te entendí. Acabamos, es que es así, así tiene que ser. Acabamos de presenciar un acto de celo del Dimon, de tu bro. No, papi, jamás, jamás, hermano. Hey, tú, eh, ¿A quién le vas a Predicciones, ya. No, no, predicciones no las puedo dar. Yo te puedo decir a quién yo voy. Que gane el mejor de los cuatro. O sea, me gustaría que gane los mejores. Lo, lo más preparado. Van a ganar, ganar exacto. Eso, es verdad. Van a ganar los Obviamente, eso, los, los mejores y los más preparados que van a ganar. Yo quisiera que los mejores fuera A lo que tú le vas. A lo que yo le voy. ¿Y a quiénes les vas? A ver, suéltala, Menos, suéltala. los nombres. Suéltala, suéltala. ¿Por qué no? Suéltala, suéltala. Suéltala, DJ. ¡Ey, ey, ey! ey ey tú no tienes flow! Yo vi el TikTok. Sandra, tú no tienes flow, Sandra. Va a ver. Dima, 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 no, tú no tienes flow. Ahí está. Y bueno, y les cuento acá. Nunca que ya modelo. Amor, nunca pues. antes oíste algo tan innovador y radical como lo es el nuevo Kentucky Chisa Sandwich. Déjalo todo y ven a probarlo por solo $3.99. Ordénalo ahora por la app KFC. 
Panamá. Y vamos por acá a conversar con el juez Pablo. Él es el líder de acá de los jueces, el creador de toda, de toda esta eminencia que estamos viendo la noche de hoy. Te quemaste el cerebro, o sea, te quemaste el cerebro pensando. Eso lo veríamos hablando desde las semifinales. Mucha preparación, mucha logística para poder que hoy esto sea realidad. Hoy, después de esto, es que en realidad tú vas a tomar un par de días, dos días de descanso nada más, creo, porque, bueno, hay que desmontar. Sí, así es, de mí. La verdad es que buenas noches a todos. Este es un súper reto que les he comentado ya a todos. Y bueno, trabajo en equipo, un esfuerzo, garantizando siempre la seguridad, que es nuestro objetivo principal. Eh, o sea, es una noche de mucha tensión, la verdad. Pero siempre nos hemos preparado para brindar lo mejor hacia el público y que los competidores se puedan lucir en los circuitos. La verdad es que no es fácil conseguir estos recorridos en toda esa estructura, los choques, esta vez hizo una cosa diferente con, con las líneas de competencia, los hombres para acá, las mujeres, y eso rompe bastante... Y a ver, el tiempo de competencia, porque tú sabes que la fanaticada es muy exigente, porque sí que se quejan que a veces las pruebas son muy cortas, que no, que las pruebas son muy largas, entonces después uno agarra más ventaja que la otra, o viceversa el hombre en esta parte. Entonces, o sea, más o menos los tiempos que tú calculas que puede durar cada una de las pruebas aproximadamente, porque esto es como... Un aproximado solamente. El aproximado con todos los recorridos y lo que pudimos ver en las prácticas es siempre lo estimamos en 25 minutos, puede ser un poquito más, pues por ahí cerca, porque es muy difícil, porque los competidores en la práctica no vienen con la energía que están en, o la adrenalina esa de que ya están durante la final cuando arranca, en la práctica es otro ritmo, más de reconocimiento, las cosas paso a paso y logramos tomar el tiempo por recorridos cortos y hacemos una sumatoria que nos da el estimado de tiempo, que es de 25 minutos. 25 minutos, imagínate 25 minutos continuos compitiendo, corriendo de aquí para allá, cargando checher, sube y baja, no es nada fácil. Así es, Demi, la verdad que cuando es, por ejemplo, esta final que hay muchas cosas en altura, subir, bajar, cruzar, hay muchos, muchos puentes de conexión entre, entre las torres y no es nada fácil, la verdad. Una. Así es, bueno Pablo, te dejo para que sigas como que sabes, dejando ya todo listo para ese gran momento que ya es ahorita, ahorita ya pronto vamos a iniciar, así que nada, un gran trabajo, te felicito amigo, ahora Gracias. sin duda alguna hay, hay que celebrar y, y descansar más que todo. Bueno, a ver. Algo adicional que nosotros terminamos la final cuando bajamos la última estructura. Es verdad, eso es lo, eso Ahí es verdad. Cuando decimos terminamos, terminamos la final, bajamos todo esto. ¿Y a qué hora aproximadamente es eso? Eh, la última final, después de la una de la mañana, terminamos. Madre mía, o sea, el trabajo arduo de los jueces. Bueno, así es, hay que simplemente, así de mi respeto a todos ustedes. Gracias, Pablo. Y por acá, otra que nos acompaña es nuestra querida Marlene, la mamacita Mara. <risa> Hola, Ay, Mara. ¿Cómo está, amiga? Ay, Ay, me imagino bien. que con sentimientos encontrados. Pero a ver, ¿cómo ves a tu hermana? ¿Cómo viste a tu hermana todos estos días? Eh, bueno, no todos estos días, desde de ayer a hoy, más que nada. Eh, porque es ella la que le toca entonces estar enfrentándose sola contra una rival que no eres tú, porque la temporada pasada fuiste tú contra ella, obviamente la vibra era diferente no sé si ustedes entrenaban juntas en la final, bueno, me imagino que cada una estaba como por su lado, pero sabes, es diferente, como que la vibra es distinta, ¿cómo viste a tu hermana de aquí, de ayer a hoy? Exactamente, o sea, la vibra yo sé que va a ser súper distinta a comparación conmigo, claro. cada uno entrenó sola y bueno, cada uno iba a hacer lo que tenía que hacer ese día, pues no he hablado mucho con ella la verdad, no pudimos llegar temprano aquí nadie, yo llegué ahorita hace media hora, no he visto la prueba pues sí, hablé con ella, le pregunté sobre tal vez que ella tiene su lesión en el hombro, igual para ver qué tal, ella se siente muy bien, muy bien, se ve muy bien la final, y bueno, ya a ver cómo le va a ella, ella ayer estuvimos juntas, descansamos, estuvimos todas en hermanas, comimos, todo lo demás, y bueno, ya es cuestión de ella ver cómo se siente hoy, nadie la puede acompañar, cero, aquí nadie acompaña a nadie en las prácticas, por lo menos en las finales anteriores sí, alguien te podía ayudar o algo, esta vez ellas estuvieron solas, Paola como Rosmar, igual los hombres, Así que no me ha dicho más nada que eso. No hubieron coaches que estuvieran como dando esas técnicas, mira, puedes hacerlo así, puedes hacerlo así. A ver, man, es la primera final que tú no estás. O sea, eso en realidad también es algo histórico, porque desde el regreso de Calle 7 de Panamá, después de pandemia, Marlene Gilbert ha estado en cada una de las finales, bueno, hasta esta temporada. Pero son, son cosas que suceden, son cosas que pasan. ¿Cómo ves, cómo te sientes tú preparándote para una posible siguiente temporada en caso tal de que seas llamada? Exacto, yo la verdad que es primera vez como sintiéndome acá, ¿sabes? 
como espectadora, o sea, es súper diferente, me siento súper tranquila, hoy estuve haciendo un montón de cosas, también trabajando, entonces no era esa como esa presión que tenía ese día desde la mañanita, los días anteriores, hoy me siento súper feliz, te puedo decir que feliz de estar viendo, de disfrutarme esta final, y la verdad que, o sea, vengo con muchas ganas de sí, las mismas de siempre, las mismas ganas de siempre, creo que estuve aún así, creo que en esta que vengo no voy a permitir quedar así, y desearle lo mejor del éxito, quiero que mi hermana sea campeona, yo soy campeona de mí, mi hermana quiero que sea campeona también, entonces ella se lo merece, Paola también se lo merece, ¿por qué no? Y bueno, van a haber nuevas campeonas, así que si repito, me encantaría pues poder estar con ellas también y, y lograr competir hasta llegar de nuevo a una final, porque esos son mis objetivos, siempre, desde que entro de mí, desde que entré esa vez, yo dije yo llego a una final, yo voy a demostrarlo, creo que antes no era... Siempre he sido buena competidora, pero no había, no había sido así como disciplinada, tan constante de tener esas ganas de llegar a una final jamás antes. Por eso que a veces entiendo a Nikki. Ya ahora nuestra mentalidad es diferente y siempre mi mentalidad es llegar a una final y poder ganarla. Así que siguen las mismas ganas. ¿Y cómo está Dominic? Porque, o sea, él, sabemos que él es rojo. Que su tutu esté aquí en una final, ¿cómo, cómo, cómo lo ha tomado Dominic? Él está feliz porque por fin toda la familia es roja. Es roja, él está feliz. Él dice que el equipo rojo es que va a ganar. Otra cosa, otra cosa que les quería decir era que las palabras de Dominic. Yo le dije, mi amor, ¿sabes que mamá perdió? Mamá no va a llegar a la final, ya mamá no es ganadora. ¿Y sabes qué me dijo? Dice, mira mamá, no te preocupes, hay que aprender a ganar y a perder. Así es la competencia. O sea, yo lo quería grabar, pero en el momento... Ya, no mamá, no te preocupes, mamá, no llores, mamá, tienes que estar feliz. Y yo le decía, ¿cómo estoy feliz? Y él dice, es así, no sé qué. Me dice esas palabras, tienes que aprender a ganar y a perder. Así es esto y es verdad. Mira, los hijos como son inteligentes y siempre nos dan enseñanza. Y es así, esas ganas. Y yo se lo dije, mi amor, mamá perdió. Y él sabe, él está feliz porque tú, tú es roja, su equipo va a ganar. Él no sabe ni quién gana hoy, pero él cree que va a ganar su equipo rojo. Entonces, él está feliz y, bueno, tiene a toda la familia de rojo porque hoy todos estamos con Ross. Claro que sí. Bueno, saludos allá a los papás de, Mar de Marlene y de Ross, sí, que imagino que están por aquí. Oye, y de los chicos, sabemos que es una final full amarilla, pero ¿quién es tu favorito? ¿Tienes uno, alguno de ellos? ¿Kevin o Brian? La verdad que los dos se lo merecen. Yo lo dije que el que se la puede merecer nuevo es Kevin, pero siempre le voy a Brian. Brian me, me ha apoyado mucho la temporada pasada, esta también, y yo le voy full a Brian, así que él también se lo merece. David, David, ¿tú no tienes flow? A ver. <risa> <risa> yo no tengo flow. Había que hacer el reto. A ver, Marlene y todos en casa, tenemos un recuerdito, así que vamos a verlo a continuación. Y esto es de Sol hablando de su capitán ya modelo. Adelante. Eh, una pregunta. Algo que quisiera decir a un competidor, sea amarillo, sea rojo, algo bien, bueno, algo malo, que no quisiera decir frente a él, pero frente a la cámara, o sea, tú eres malo, tú eres bueno, algo así que quisiera decir a un competidor, ¿a quién le diría? Allá, que es el mejor capitán que he tenido. ¿Algo bueno? Sí. Ha sido un buen capitán durante toda la temporada. Me gusta cuando nos exige, cuando nos grita para ser mejores. Siento que... Él ha aportado a que yo pueda sacar la mejor versión de mí dentro de la furia roja. ¿Algo malo de alguien? Eh, ya yo dije, a niño que no lo soportaba. Oye, por acá está Gustavo. A ver, querido, ¿cómo estás? Es tu primera final aquí en Calle de Panamá presenciándola. Obviamente no siendo finalista, pero sí presenciándola. Hola, Demi. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Gustavo, sorry, si nunca te pregunto cómo estás, hombre, es la mala costumbre. No tiene buenos sí, tengo buenos modales. modales, sí tengo buenos modales. Está bien, hey, estoy contento de estar aquí prestigiando. No tan contento por no estar ahí, pero feliz por mis compañeros de estar en esa gran final. Uno de ellos va a tener 7 mil palos en su bolsillo, así. Los 7K, ¿y a quién tú ves llevándose esos 7K en su bolsillo? Bueno... Y más o menos como media hora, ¿sabes? el reloj a Gustavo, o sea, que es más grande. Y este está enrelojado y ensortijado. Dios mío. Ese flow tú no lo tienes. <risa> <risa> pero, pero, eh, contento, uno de ellos va a salir. ¿Pero quién? Di nombre, a ver, ¿quién te gustaría que ganara? O sea, ahí están competido Brian, Gavin, que gane lo los mejor, dos? que gane lo mejor. No voy a... Él es político, él es político. Y, y de la chica. Paola y Ross también, que den mejor y sé que van a salir mejor y va a ser una emoción. Yo voy a estar aquí gritando, dale, dale, dale. No sé para quién, la que esté en delante, yo voy a gritar así. 
sencillo. Que gane la mejor. Exacto, y okay. bueno, eso era todo. Y a ver, Gustavo, yo creo que ya te están llamando, querido, porque ya va a iniciar esto. Pero visualiza esto, como le decía el señor Dimas, visualiza esto para quien sabe si en una final, la siguiente, veamos a un Gustavo, la noche, una, veamos a un Gustavo parado aquí, pero como finalista, eso puede ser, tienes que, tienes que visualizarlo. Yo me visualizo de mí, pero yo no voy a decir más nada, ¿no? porque la, la, el inicio yo empecé a decir las cosas y no me salió bien. Tú mismo te salaste el día que saliste. <risa> es verdad. Bueno, Gustavo, te dejo porque ya tienes que ir allá a estar con tus compañeros. Ya va a iniciar la temporada. Chao, Panamá. Ey, conéctese e, e envía a sus amigos ahí. Con, contacto. Ey, va a empezar a caer siete la final. Para que te haya más gente, mejor. Así que los quiero todos. Besos acá de Gustavo para todos ustedes. Y vamos a... Vamos casualmente, ya que Gustavo estaba aquí, a recordar momentos que ha tenido Gustavo dentro del campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Adelante. Animal favorito. El perro, águila o el león. El perro. Quítate. Y no traje champú. Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál elegiría? Superfuerza. ¿Entrar en la mente de la gente o volar? No te vale que respondas bien. Ay, caramba. Pero yo creo que tú eres bien vida ajena. Entra en, en la mente de la gente. Entra en la... Es verdad, pero no importa. <risa>fui uno de ellos. De pequeño soñaba con ser un gran competidor de calle. Pero Ian Alberto no se quiere dejar. Nunca dejé de soñar. Pero el equipo marido no se queda aquí. Lo intenté hasta que lo logré. Primero que todo, buenas tardes Panamá y mato una mía. Señoras y señores, y para la fiebre amarilla, démosle la bienvenida a Ian. Aprendo todo lo bien calle 7, que los sueños se hacen realidad. Ahí estaba yo hace 10 años, con tan solo 9 años. En medio de la multitud, apoyando a mi competidor favorito. Pueblo palameño, ¿a quién yo le doy gracias? Soñando algún día con ser campeón. ¡Sori! Yo me sentía la fan número uno. Los admiraba y me emocionaba la idea de tenerlos cerca. Con tan solo 13 años, yo sabía que al crecer me quería convertir en uno de ellos. ¡No mate revelación! ¡Ella es Sol! No es suficiente desearlo. Hay que perseverar por lo que uno quiere, aunque a veces no se te presenten las oportunidades. Un momento triste en este momento. Para Sori me quedan 
eliminadas. Dios sabe por qué hace las cosas. Y si Él no quiso que yo estuviera aquí hasta la etapa verde, es por un propósito. No importa quién seas ni dónde estés, cada prueba es una oportunidad para crecer y nos impulsa a volar más alto. Me siento derrotada. Sus experiencias son nuestras lecciones que nos enseñan a diario a cómo ser más fuertes, perseverando hasta encontrar la oportunidad que esperamos. Desde que llegué aquí ha sido difícil. Fue largo el viaje, pero al fin llegué. Nunca olvides que la recompensa de tu sacrificio y esfuerzo siempre llega. Las historias de otros nos enseñan lecciones diarias que nos recuerdan que somos capaces de grandes cosas. Si usted quiere conseguir algo, luche por él, sueñe. A todos esos niños en casa, el deporte los aleja de todo, de esos malos vicios, de esas malas compañías. Vayan por el lado bueno, que miren, Calle 7 abre las puertas. El campo de batalla es como la vida real, no importa la edad, ni el color, ni de dónde vengas. Cada día tienes la oportunidad de escribir tu propia historia y enfrentar desafíos con valentía y determinación. Cada competidor trae consigo una historia de lucha y esperanza, demostrando que la verdadera victoria está en el corazón que nunca se rinde. Lo que realmente importa es el viaje que nos ha llevado hasta aquí. Porque en esta gran final todos somos campeones en la historia de nuestras vidas. Muy buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a la final del show que cambió la manera de ver televisión en Panamá. Sean todos bienvenidos a la final de la temporada número 21 de Calle 7 Panamá hoy. Todo Panamá se paraliza, todo Panamá va a estar al borde de sus asientos porque estamos frente a una gran final que promete ser totalmente cardíaca y que buen inicio acabamos de ver. Me sentí viejo, pero de eso hablamos otro día. Oh, ¡Reto! Marco. ¡Sí! ¡Reto al abismo, señoras y señores! En donde los cuatro mejores competidores de esta temporada se van a enfrentar en una última competencia para convertirse en el campeón y la campeona de calle 7, Panamá, Daniel. Esto está que arde, estamos calentando motores. Aquí hay pruebas épicas esta noche y van a tener que enfrentarse para lograr llegar al 7. Así es, Marco. Muy, pero muy feliz de estar una noche más, una final más con ustedes aquí en el campo de batalla de calle 7, Panamá. Le estamos llevando una gran final preparada con muchas horas de dedicación por el equipo de Pablo y sus jueces. Cada uno se ha esmerado por tratar de llevarla una final de alto nivel. Señoras y señores, el campo de batalla se ha vestido para recibir a dos grandes competidores, como lo comentaba hace un momento, la noche de hoy. Brian tiene la oportunidad de manera rápida de unirse a la lista de los bicampeones donde está el señor Rey Lucado, Mario, está el señor Jan Modelo, está el señor, pues se me va a escapar, creo que se me el señor Facundo, se me escapa un bicampeón más del campo de batalla en la rama masculina, pero Kevin está allí para tratar de hacer el señor Alfredo Torre, que le mando un abrazo grande a mi hermano, el señor Alfredo, otro bicampeón. Pero Kevin va a estar ahí esta noche para enfrentarse al actual campeón y tratar de robarle la corona y alzarse como el nuevo campeón del campo de batalla. Las damas el día de hoy tienen una bonita oportunidad de escribir sus nombres en el libro de las campeonas de calle 7 de Panamá. Super Pau, el maravilloso mundo de Pau, como usted le quiera llamar, está esta noche enfrentándose a, Mar a Ross, quien ya probó una final, ya sabe que es estar aquí, sabe que es llegar a esta distancia y por ende se van a estar viendo las caras y vamos a ver quién será la campeona Marco de esta temporada. Claro que sí, viene el día del padre, regale a la papá un internet estable y veloz de 500 megas a 46 dólares que además incluye Fix Premium y Paramount Plus. Digo, y bueno, señoras y señores, prepárense, ya estamos listos entonces para que inicie esta gran final y vamos 
a conocer en este momento quiénes son los protagonistas de la tarde, sí, porque vamos a darle la bienvenida al equipo de la fiebre amarilla al campo de batalla. ¡Ahí! Junto a Eddie Kellis, junto a Sony que me hizo sentir muy viejo el día de hoy. Ahí está Nicky celebrando con las canciones de los finalistas. Ahí está el señor Gustaviño. Él baila así, no crea que él está perdido. Ian, Marlene, Claudia, Tapasco. Y si hacen falta en ese equipo competidores, es porque están esperando que llegue el momento de la gran final. Señoras y señores, si el equipo amarillo se presenta de esta manera y hay que llamar en este momento. Todavía faltaba el Bush. Ey, Kelly, tranquila. Señoras y señores, recibamos al equipo campeón de esta temporada. El equipo Escarlata. Más. El señor Viene el bailecito Viene por acá Y el bailecito de Ross Ahí está el bailecito de Ross Vaya, ahí está Monica Lee Vaya, y este es el de Pau Y este es el de Pau ¿Cómo, cómo lo hace Pau? Voy a... Vaya, vaya, ahí está Ahí está y... No es lo mismo, se ve feo, no se preocupe. Sí. Ahí están los protagonistas de todas las tardes. Aquí en el campo de batalla, Nelson. Vaya, no, ¿qué es esto, Coco? ¿Qué es esto? Señoras y señores, y vamos a ver en este momento un video muy especial preparado para esas hermosas chicas que van a salir esta noche. A ver, ¿quién se corona como campeona del campo de batalla? ¡Adelante! Hoy llega de su maravilloso mundo a la gran final con una promesa que cumplir. Y hoy quiero hacer una promesa a toda la furia roja que cree en mí y yo les juro que yo le voy a seguir metiendo y yo les voy a dar una final, les voy a dar un campeonato a la furia roja, se los prometo. ¡Señoras y señores! A ella, el campo de batalla, le da la revancha y viene con sed de gloria. Estoy de verdad que muy feliz de haber llegado aquí, hasta aquí, a toda mi fanaticada que me viene apoyando desde mi primera temporada. Esta temporada más que nada, pues la fanaticada confió mucho en mí. Yo se los dije que con ese uniforme verde, pues le iba a dejar el nombre de la furia roja en alto. Dos escarlatas buscando convertirse en la nueva campeona de Calle 7 Panamá. Rosy Paula, este es su momento. Nos preparamos para recibir a las finalistas. Pau y Ro. Ahí está Super Pau. Ahí está Ross. Están sus familiares aquí. Aquí están las dos chicas del equipo rojo. Dos chicas que han luchado por estar esta noche aquí y coronarse como campeonas del campo de batalla. Ross. Al igual que tu hermana, fue difícil llegar a una final. Esta es tu segunda final consecutiva. Ahora te toca una compañera de equipo con la cual luchaste toda la temporada para llevar a los Escarlata a la victoria. Así es, ya esta es mi segunda final. La experiencia linda, 
Esa emoción de la primera final ya la viví, la viví la temporada pasada. Así que esta es una final diferente y si estoy aquí es porque tengo un propósito y voy a darle con todo y voy a cumplirlo. Así que un beso a todos. Bueno, y la fanaticada tiene en este momento el corazón dividido entre Ross, entre Pau. Pau, cumpliste tu promesa. Llegar a una gran final, prepararte, lo has hecho bien, muy disciplinada. Hoy están tus papis aquí, esperando. Pase lo que pase, creo que esto es algo espectacular para ti. Eh, sí, significa muchísimo. Es primera vez que mis papás me vienen a ver, porque ellos siempre han estado trabajando y... Es muy emotivo esta noche para mí, emocionante, porque es mi primera final también. Como tú dijiste, con disciplina la busqué, Dios me la dio. Eh, la fanática no, no siento que está dividida, yo siento que la fanática hoy es victoria, sí o sí. Eh, lo logramos con Ross. Y bueno, a dar lo mejor de mí. Y estoy muy nerviosa, pero por ahí escuché que es bueno, porque te importa. Y entonces yo me voy a dejar sentir todo esto, porque es mi noche. Porque estamos en el maravilloso mundo de Pau. Chicas, vamos a posición, por favor, porque el juez Pablo ya está listo para prepararlas, para darle las últimas indicaciones, últimos detalles. Se viene la gran final femenina, Rosy Pau. Ambas estuvieron todas las tardes aquí, día a día, trabajando por el equipo rojo, como compañeras, ayudándose, dándose técnicas. Ahora le toca enfrentarse en la gran final. ¿Escuchaste ese crujido? Así suena el nuevo Chisa Sandwich de KFC. Pídelo por WhatsApp o descarga la aplicación de KFC Panamá. Pruébalo solo en KFC. Usted disfrúteselo viendo la gran final de calle 7, Marco. Así es, señoras y señores. Prepárense porque empieza la final femenina de la temporada. Una final en donde la campeona será del equipo Escarlata. Así que hay celebración por parte del de equipo rojo. Prepárense. Ya están listos. Porque si sí, el equipo de seguridad y jueces nos indica que están preparados. Y así es. Arranca la final femenina de la temporada 21 de Calle 7 Panamá. Entre Pau y Ross. En. Tres. Dos. Uno. Calle siete. Señoras y señores, bienvenidos a la gran femenina de Calle 7 de Panamá, Ross, junto a Pau, la primera parte del circuito, las chicas van a tener que trasladar esta llanta por un enredado, son cuatro llantas las que las chicas tienen que trasladar, con ellas van a tener que hacer un puente de llantas, ahí están avanzando, Pau, Ross, avanzan las chicas de muy buena manera, son 30 segundos que apenas empieza esto, está calentando los motores. Y usted tenga su vasito de agua ahí al tiempo. No tome agua fría a esta hora, al tiempo, para que no se le suba la presión. Porque esto promete ser una final muy, pero muy pareja. Ahí está Ross avanzando prácticamente a la par. Ahí lo vemos de, de la competidora Paola avanzando para la vía de sale Ross. Ya está subiendo la primera llanta para luego engancharla. Pero mira su pantalla también, Ross. Y Pau está muy cerca una de la otra avanzando. Hay que enganchar la llanta. Si la llanta se cae, Marco, ellas tienen que bajar y volver a colocarla. Ross tomando un poquito de espacio y tiempo. Ahí está, ya va por su segunda llanta, Marco. ¡Qué bonita final la que estamos viviendo en la noche de hoy, señoras y señores! Muchas competidoras lo intentaron, muchas se esforzaron. 
Pero aquí están las dos mejores, las que lograron vencer a todas y cada una de sus rivales, incluyendo a quien era la actual campeona, señoras y señores. Dejaron a Marlene, la mamacita, atrás en una etapa verde, una semifinal cardíaca. Y acá están Pau y Ross entonces enfrentándose en esta gran final. Ambas competidoras son muy queridas en el campo de batalla. Son chicas que la verdad son, tienen una energía muy agradable, siempre dispuestas, siempre con palabras lindas y siempre con ganas también de demostrar su capacidad. Y lo han demostrado, por eso están esta noche enfrentándose en esta gran final. Y acá, cualquiera de las dos tiene bien merecido una victoria, pero estamos seguros que nos van a regalar tremendo espectáculo. Importante la oportunidad que tiene Ross en esta oportunidad, ya que tiene la experiencia de una final previa. Esa tranquilidad, esa frialdad de haber pasado por esta presión en algún momento. La que quizás la tiene un poco más difícil, la que está estrenando final, es Paola Viales, que le ha cumplido la promesa a su fanaticada de llegar a una final. Y aquí está demostrando que está muy bien entrenada, a pesar de que Ross empieza a sacar una pequeña, pero importante ventaja. Eso es tener disciplina, Marco. No es fácil decir... Voy a llegar a una final la próxima temporada y cumplirlo. Uh, Para Marco, nada. si nosotros nos podemos a recordar cuántas personas pasaron por el campo de batalla y dijeron, yo, yo no ser recuerdo campeón. ninguna, Domínguez. ¿Usted recuerda a alguien que haya dicho, les prometo llegar a la final y que lleguen a la siguiente? Al señor Rey Lucado. En su ¿Lo momento. hizo? Sí. Señor Rey Lucado, Pero lo... después de cuántas Claro, intentos? lo decía. Él lo decía en su final. Era como un tic del que él decía, voy a volver a estar aquí. Aunque pierda una y otra vez, voy a estar aquí. Por ahí es la única persona que yo recuerdo que lo que dijo Paola, así de manera textual, yo voy a estar la próxima final y aquí está. Daniel, me acabo de erizar. Porque usted está contando esto y yo hago el recuento de a cuántas buenas competidoras tuvo que dejara atrás Paola oh. para estar en esta posición. ¡Wow! Porque wow. no estamos hablando de cualquier tipo de competidor, no, estamos no. hablando de quilates, estamos hablando de campeonas, bicampeonas del campo de batalla. Claro, Dejaron Dios, atrás hombre. no solamente a la actual campeona que era Marler, dejaron atrás a Eddie Kelly, dejaron atrás a Mónica Lee, dejaron atrás a otras competidoras que también, a pesar de tener menos experiencia, han demostrado que son muy buenas en el campo de batalla. Mira, y si vamos por, por jerarquía, Eddie Kelly es campeona. Marlene era la actual campeona. Estábamos hablando de Mónica Lee, campeona. Estamos hablando de Claudia Tapaco, que ya fue finalista de Calle 7. Cuatro mujeres muy fuertes. Y que ellas tuvieron el valor de dejarlas atrás. Y ojo, porque acá es interesante cómo se dan las cosas. Pau logra ahora, cuando ya tienes que tener los dos pies sobre las llantas para poner tu otra llanta, Pau logra sacar algo de ventaja, maneja muy bien el enredado Paola. Es muy bien, es muy importante que las chicas siempre se mantengan en la concentración en este enredado. Porque si la llanta en algún momento se te enreda, como le puede pasar a cualquiera de las dos, simplemente ella tiene que volver y tratar de hacerlo bien una y otra vez. Ahí están las chicas avanzando. La competidora del equipo rojo, bueno, ambas competidoras del equipo rojo en su momento, ahora se están defendiendo, ellas ahora quieren ser campeona, ella y usted en casa. Tiene el corazón dividido como Emily y Daniela. Que como no Domínguez, sabe qué usted problema. también acéptelo, Daniel. ¿Qué? Bueno, es verdad. Mire, yo tengo mi corazoncito dividido porque yo a las dos las estimo mucho. Sí. Y la verdad que quería que tuvieran esta oportunidad. Pero Eco es amarilla, Pero Marco. Eco tendrá la final masculina, no se preocupe, Domínguez. Ah, bueno. La, eh, Eco está esperando la final. Ahora ella está viendo esta tela, la breboca para ella. Exacto. Y Emily y Daniela están acá pendientes a ver qué pasa. ¿Quién sale campeona? Cuando por acá, Paola. Ya está sobre la llanta. Ross también. Avanzando. Van a colocar... La cuarta llanta en su lugar y pasar al siguiente nivel. Avanza Ross, avanza Paola. Paola ya enganchó y Paola pasa al siguiente nivel. Tienen que tomar marco. Todo, todas las bolsitas de arena que no son bolsitas, son bolsas que pesan más de 25 libras, Marco. 
en trasladarla hasta los tanques para poder liberar el salto táctico, Marco. Un trabajo de peso el que tienen las chicas por acá. Trabajo complicado, difícil. Y acá Ross está tratando de alcanzar a una Pau que quizás tiene un par de movimientos de ventaja. De hecho, tiene un par de bolsitas de ventaja, Pau. Está adelantando Paola Vial en este momento en la competencia, en la gran final femenina de esta temporada. Señoras y señores, cada nivel representando un color característico del campo de batalla de calle 7 Panamá. Y acá sigue en este último enfrentamiento, camino a la gloria. Reto al abismo, comienza Pau. Atacar el táctico, señoras y señores. Arriba, arriba. Para luego llegar a las tuercas. Ross, ahora también ataca el táctico. Tienen que irlas liberando. Tienen que liberar las tuercas. Y acá Pau empieza a realizar una técnica de llevar varias tuercas al mismo tiempo, Domínguez. Y de ahí tienen que llevarlas a la ahora, siguiente fase. Hay que tener cuidado cuando llevas la, tra tratas de sacar todas las tuercas. Interesante la técnica de Paola. Cómo Paola logra empezar a sacar las primeras, luego empieza a soltar las otras cuatro. En cambio, Ross ya soltó una tuerca, Pau. En cambio, Ross lleva dos, está sacando dos. Escucha a su hermana Marlene, que trata de decirle que no deje las otras dos tuercas. Están en el fondo. Es interesante, es dos técnicas totalmente diferentes. La serenidad de Paola, la seriedad de Ross, están concentrados. Y este es el reflejo de una chica que ha sido así toda la temporada, muy serena, muy serena. Y por acá solamente una tuerca le falta a Pau. Ahí está, Pau libera el puente colgante, Marco. Y pasa Pau al siguiente nivel, señoras y señores. Ya liberó el puente colgante, se sacó un as de dentro de la manga, empieza a irse. Adelante Pau atacando la siguiente fase del circuito, mientras que Ross trata de terminar de sacar las tuercas, señoras y señores, Pau ya empieza a atacar la siguiente fase y saca una ventaja, lo hace Ross también, empieza Ross entonces a atravesar la siguiente fase de este circuito, que uy, cuidadito por allá, qué buena final la que estamos viviendo, muy pareja en este momento, como bien lo mencionaba Domínguez, al igual que durante toda la etapa verde, etapa individual, estas chicas nos han regalado un tremendo espectáculo y hoy no va a ser la excepción. ¿Cómo ve usted la situación por allá, Domínguez? Una situación bastante buena y atención, porque mira, Marco, ellas traen una herramienta con ellas y ellas van a tener que soltar las maderas, que luego esta madera le va a servir de puente a cada una de ellas, atravesando el circuito Pau. Ross, salto táctico. Tiene que meterle velocidad. Tiene que bajar por la escalera. El equipo de jueces le pide que suba y cumpla con el circuito. Ahí está. Y a, a Pau se le perdió por un momento el alicate. Son cuatro elementos. Martillo, alicate, destornillador y... Se me escapa uno. A ver, a ver, a ver, a ver. Alicate, destornillador, martillo. Tornillo también, ¿no? Y una llave, Marco. Ah, una y llave. una llave. Que le va a permitir a ella liberar, como lo hizo Pau por acá, que libera una de las primeras tablas. Ambas bajaron primero el alicate, porque es la parte más fácil. Trataron de bajar el alicate ambas. No se fueron digámoslo así, por la herramienta más complicada. La más complicada aquí es el destornillador, porque hay que sacar dos tornillos con mucha presión. Y vamos a ver qué tal le va a la chica. Hablaba yo con ella y decía, Pau, nunca me imaginé verme haciendo este tipo de trabajo. Pero bueno, acá esto es Calle 7 y hay que estar preparado para todo. Acá estamos en las alturas, en lo más alto. Ahorita vamos a tener un vistazo de la altura en la que está Paola. Ahí está. Paola está en el nivel 3, lleva su primera tabla. Ross está subiendo la primera tabla cuando ya Pao está descendiendo a bajar, a buscar su segunda tabla, Marco. Es increíble cómo cambia la actitud de Paola Vial al momento de competir, ¿eh? 
Porque Pau es toda alegría, colores, escarcha, felicidad, cositas bonitas, abracitos al corazón. Pero a la hora de competir, principalmente en esta temporada, ha demostrado que es una atleta y está totalmente enfocada y preparada. Y lo está demostrando en esta gran final, Ross. Se mantiene todavía en la pelea. Va avanzando, metiéndole velocidad para tratar de recortarle a Pau, que se mantiene un par de movimientos adelante. Ataca el táctico Pau. No se desgasta. Va arriba, arriba. Avanzando, pero tomándolo con calma para poder ahorrar algo de energía y atravesar el circuito nuevamente. Y a Carros está avanzando entre las llantas. Va a tener que meterle turbo o esperar a que Pau cometa algún error Domínguez para poder ayudarse y recortar no, un poco. En una final no te puedes guardar nada. Si Ross quiere recortar algo, este es el momento de tratar de meterle velocidad porque Paola está ya en la parte superior buscando la segunda herramienta. ¿Qué herramienta va a bajar Paola? Recordemos que le queda un martillo, un destornillador y una llave. Va a ser interesante qué herramienta y qué estrategia se traiga Paola. Lleva el martillo. Ahí está Pao. Se trae el martillo. Hay que ver si las técnicas o las estrategias son iguales. ¿Qué bajará la competidora Ross? ¿Cambiará? ¿Buscará una llave tratando de recortar y ser más rápido? Hay que ver. Vamos a ver, Paola se confundía en el circuito y se saltaba el salto táctico y rápidamente el equipo de jueces le pide a Pau que entre nuevamente al circuito correcto, avanzando. El martillo no la deja avanzar muy bien porque lo lleva colgado en un costado. Es un ancla el martillo. Es, es, yo lo hubiera tirado, Marco. Usted pero, lo tirado. pero allá abajo hay mucha gente. Y no, se puede, no se puede, puede tirar. La pregunta es si se puede tirar o no. El Usted se imagina que lo tire y lo a manden a subir nuevamente enganchándolo. No, tú lo puedes tirar, pero ¿qué pasa, Marco, si lo tira? ¿Se puede partir el martillo? ¿Se puede perder se el martillo? Puede, es lo más difícil. Se puede perder. Y puedes perder mucho tiempo buscando la herramienta. Cuando por acá queda Paola colgada. Pero rápidamente baja Pau. Viene Ross avanzando. También en el área de las llantas Ross. Avanza Ross. Los brazos empiezan a cansarse. ¿Cómo usted lo ve? De la manera en la que Ross agarra. Se toma del antebrazo. Porque como hay que escalar mucho, los brazos empiezan a quemarse, como le dicen los competidores aquí en el campo de batalla. Hay que sacar los clavos. La madera está tomada. Y hay que sacarlos en su totalidad. No puede quedar ninguna parte. Acá se ha empatado de vuelta la competencia, Marco. Esto está empate. Un tú a tú. Paola, sacando los clavos, no puede quedar ninguna pizca del clavo. Tiene que, salir, tiene que salir en su totalidad para que no haya ningún tipo de accidente en el circuito, Marco. Y al momento de que agarre la llave, se la va a ver complicada como Rosa en este momento. Oh. Porque hay tres tuercas que tiene que sacar para poder entonces liberar la madera. Así que por acá... Paola está aprovechando para ampliar la ventaja, pero seguramente al momento en donde Pau tenga que realizar esta actividad, también tendrá que tomarse su tiempo. Pau, en la parte alta, Ross, haciendo girar las tuercas, señoras y señores. Coloca o se acerca para colocar otro tablón en la parte alta. Eso está alto, Domínguez. Eso está alto. Está ¿Qué? alto, Marco. Qué Muy vértigo alto. Y ver a Paola por allá arriba. Y por eso el nombre, Reto al Abismo. Están acá retando a la altura de este abismo. ¡Wow! Esta toma es espectacular. La vio Marco. La toma que nos regaló nuestros compañeros aquí en el estudio. Mira esta toma, Marco. Cómo se va alejando y cómo vamos viendo desde las alturas. Ahí está Ross. Atención. Ross cambia de estrategia. No baja con el martillo. Y es por eso que Paola sale más rápido. Pero ahora a Paola le va a tocar también en su momento utilizar la llave. Hay que ver. Viene Pao. Avanza. Tiene que volver a subir Pao. Algo no hizo Paola dentro del circuito. Dentro del circuito Paola se ha equivocado en más de dos, tres oportunidades. Pero para suerte de ella ha sabido 
resarcirse. Viene por acá. Atención porque está subiendo de nuevo Pau. Ah, a buscar la otra herramienta. Entiendo. Tiene que hacer todo el circuito completo nuevamente. Ahí está Pau. Avanzando. Y Ross ya está en la parte superior. Tiene que buscar las alturas. Marco va a colocar su segunda tabla. Viene por acá. La chica del equipo. Escarlata, la del cabello corto. Avanza Ross, su hermana la vimos hace un momento muy cerca de ella, dándole ánimo, Marco. Bueno, Daniel, pero te comento que Ross subió bien rápido para colocar ese tablón. Ha recortado de alguna manera. Y Pau, la verdad que tuvo complicaciones porque tuvo que volver a buscar la herramienta. No, no, me perdí ahí, Marco. ¿Se perdió? Sí, me perdí. ¿Dónde? Pau, ahorita mismo, ¿qué está haciendo? ¡No lo sé, Daniel! ¿Qué está pasando? Ahí, ahí la estoy viendo. Ahí la estoy viendo. Pau, seguramente ya viene con una herramienta y por acá su hermana le pide... Ah, ok, hay que bajar. Son dos líneas de vida totalmente diferentes. Son las que me tenía confundido. Mira, acá Pau ya subió a buscar. ¿Qué habrá bajado Paola? ¿El destornillador o la pinza? Va a ser interesante... Y va a ser interesante que Ross busque. Su hermana le pedía con ansia que buscara el martillo. Vamos a ver qué escoge Ross cuando esté en la parte superior. Me parece que Paola en este momento tiene consigo la llave, Domínguez. Ok, tiene la pinza. Vamos a ver. Sí. La parte que le tomó tiempo a Ross hace un momento. Que ojo, yo hubiese tomado el martillo, Marco. Voy saliendo trato de estar a la par, porque si Ross llega y saca el martillo, hubiese empatado la competencia. Ahora hay que ver cómo pasa Paola a sacar las tuercas. Va a ser interesante. Ha sido un juego de ajedrez esta parte del circuito. ¿Quién escoge la mejor ficha? ¿Dónde la muevo? ¿En qué momento? Paola ya está con la pinza. Misma pinza que utilizó a su momento Ross avanzando. Camino a buscar la siguiente herramienta. Ya vamos para los 20 minutos de competencia. Esto ha sido una final muy, pero muy entretenida. Parece fácil desde casa decir yo lo hago. Está sencillo. Ay, no. Pero claro, no es así. allá en la silla, como quien no lo va a hacer. Mentalmente, claro que lo hace. Pero sube y baje nada más una sola vez. Una solita vez, a ver si de verdad puede hacerlo. Oiga, y por acá Paola se lo ha tomado con calmita, pero con mucha precisión. Está haciendo girar esas tuercas de una manera muy efectiva, avanzando, sacando prácticamente la tercera de sus tuercas. Mientras que Ro todavía está por descender para buscar el siguiente tablón, Daniel. Sigue Paola Viale muy concentrada para tratar de mantener esta ventaja que hasta el momento ha logrado sacar en la competencia. Viene Ross con el martillo en su poder, atravesando el circuito. Pau, que tiene problemas con la madera, no ha logrado sacar la saca. Libera el siguiente tablón y avanza Paola Viale en su recorrido a la parte alta. Mientras que Ross ahora... Va a tratar de liberar lo más rápido posible utilizando el martillo, el siguiente tablón para recortar en esta final femenina. Vaya enfrentamiento. A Carlos va a tener que arriesgar, ¿eh? Porque tiene una oportunidad de oro. El martillo podría ser mucho más eficaz al momento de liberar el tablón, pero tiene que hacerlo rápido porque Paola está totalmente enfocada en la parte alta a punto de colocar ese siguiente tablón y ahí va ahora Marco le doy otro dato interesante de la final a ver, dígame queda una sola herramienta Ajá. y es la herramienta que más cansa ¿cuál es? es el destornillador uh. porque para ojo, usted irá en casa a ah, sacar, sacar un tornillo el tor... Obviamente, cuando tú vienes, tus brazos están muertos porque ya has hecho cuatro subidas y cuatro bajadas. Y ahora Rosa está en la parte que tiene que sacar los clavos. Ya lo sacó todo y va hacia arriba. Y Paola viene descendiendo de colocar la tercera tabla. Señor Marco, 
Dato importante, cuando las chicas coloquen el cuarto tablón, estarán... ¿Qué pasa? A solo... ¿Qué? ¿A solo qué? Paso ¿Qué? de coronarse ¿Qué? campeona del campo de batalla. No puede ser, Daniel. Vaya, vaya, señoras y señores. Tensión total en este momento. Paola avanzando para buscar la siguiente herramienta. Mientras que Ross en la parte alta para colocar el tablón. De poco a poco Ross ha logrado recortar, pero insisto todavía... Tiene que arriesgar un poco más para poder acercarse a Pau. Ahí arriba es complicado arriesgar. Acá y por acá me dicen, métele. Métele, Ross. Lo cierto es que por acá la competencia está reñida. Paola es el reflejo de toda la etapa verde. Es cierto. Serena, nada la ha distraído. La hemos visto haciendo un trabajo silencioso. Y en, en su mundo, pero ahí constante. No le baja en ningún momento. Viene Paola Viale descendiendo Marco con la última herramienta en busca de la última madera. El destornillador estrella, Marco. Bueno, 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 señoras y señores. Paola Viale concentrada totalmente para lograrlo. Ross avanza. También para tratar de recortar. No se rinde, rendirse no es una opción. Ahí está Moya tratando de darle apoyo a Paola. Por acá Modelo también le grita un poco a Ross para tratar de ayudarle de alguna manera. Pero continúan sumamente enfocadas ambas chicas realizando esta final femenina. En donde están demostrando por qué dejaron atrás a grandes competidoras. En esta etapa verde, avanza Paula Viale, a punto de liberar el siguiente tablón. Llega al punto, empieza a hacer girar el estornillador. Esta es la parte complicada, Rosemary también haciendo lo suyo, atacando el circuito. Paola gira con los brazos totalmente agotados, Ross. Tiene que ir rápidamente a buscar la herramienta mientras que ya Pau está haciendo girar ese destornillador que la pondría cerca de la gran final femenina, señoras y señores. Daniel, Daniel, esto está interesante. Ya Ross está por volver mientras que Paola sigue haciendo girar ese tornillo que parece no tener fin. Gira, gira, gira. Y va por su último tablón. ¿Cómo cansa los antebrazos esta maderita con estos tornillos? Porque hoy día no se usa un destornillador para sacar un tornillo tan largo. ¿Qué se usa? Un drill. Voy corriendo, Marco. Señoras y señores, Paola. ¡Va en camino a la gloria! ¡Super Pau! ¡Está escalando con su última madera! ¡El último peldaño! ¡Si no pasa ningún tipo de problema, Ross! ¡Cansada! ¡Agotada! ¡Ha sido ya más de 25 minutos de no parar! Pau avanza, Rosa de tiene ahí están los padres de Pau. Viene Paola, pasito a pasito, está con la última madera, a punto de colocarlo. Señoras y señores, vamos rumbo a los 26 minutos. Y en este momento Pau coloca... ¡La última madera! ¡Y tenemos campeona en el campo de batalla! ¡Su nombre! ¡Paola Viale! Acabamos de ver cumplir una promesa, señoras y señores, fanática de Roja. ¡La maravillosa final de Paola Viale! ¡La nueva! ¡Wow! Y 
acá hay que aplaudir a Pau, hay que aplaudir a Ross. Fueron más de 25 minutos en el cual las chicas dieron todo. Señoras y señores, nos vamos al cambio comercial. Ahí está Pau, la alegría. Está agotada Pau. El equipo de jueces la va a amarrar para bajarla por la línea de vía. Ya no puede, Pau dice ya. Di el último salto. Y regalan a papá un internet estable y veloz de 500 megas. Ahora a 46 dólares. Que además incluye VIX Premium y Paramount Plus. ¿Con quién? Contigo. Felicidades a Paola Viale, la nueva campeona de calle 7 Panamá. Felicidades a su familia. Felicidades a la fanaticada roja con sus finalistas. Y tremenda final femenina la que acabamos de ver. Se cumple la promesa por parte de Paola. Ahí está la final para todos ustedes, señoras y señores. El resultado de la preparación y el enfoque de esta chica que ahora se convierte en la nueva campeona de calle 7, Panamá. Y con esta celebración, tomamos el cambio. Al volver venimos con la final masculina. Usted no se lo puede perder. campeona en calle 7 Panamá y es súper Pau, Pau Labiales se corona como una de las nuevas campeonas de calle 7 Panamá, qué emoción sin duda alguna, una prueba sumamente difícil 25 minutos mínimo Uy, estamos aquí con los papás de Pau, vamos a corrernos hacia acá para poder entrevistarlos a todos ustedes, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá los jueces están armando la prueba de los hombres, vamos a conversar acá con la familia de Pau, pero importante persona que hay que resaltar es el coach de Pau tú eres el coach de Pau Venga por acá, a ver, antes, no que que vamos, y los vamos a entrevistar a ustedes. Dice que tú nunca habías visto Calle 7 Panamá, nos comentaba Pau, el día que pasó a la final. Dice que tú estudiaste el programa, estudiaste el programa, tú tenías tu metodología, pero estudiaste cómo era esto para poder meterle a Pau pruebas o entrenamientos que se ajustaran al campo de batalla de Panamá y creaste una campeona el día de hoy. Los entrenamientos que le hiciste, que ella hiciera, dieron frutos y hoy se coronó como la nueva campeona de Calle 7 Panamá. No, no llega. Okay, yo, creo, yo, yo creo que tengo que corregirte con una cosa y es que lo que yo hice en dos meses lo hicieron los señores en, en los 20 años de vida de Paola y yo, yo tuve la suerte realmente de encontrar a una Paola eh, ya educada y haciendo una deportista del de, rendimiento que tiene, ¿no? Eh, y sí, no habíamos visto mucho el programa. Está este lado, ajá. Estamos mal posicionados, están... Vamos a hacernos acá porque es que aquí estamos en vivo. Estamos en vivo y están armando las pruebas para la siguiente competencia. Así que nos movemos para acá para poder conversar. Importante lo que dice tu coach de que el trabajo de tus papás a lo largo de tu vida como deportista fue crucial para que el día de hoy tú tuvieses esa disciplina de enfocarte, entrenar e ir por tu objetivo. Es importante lo que él mencionaba, Paola. Y hoy te coronas como la nueva campeona que hiciste Panamá y lo decías la temporada pasada, una promesa que hiciste. Y hoy qué bonito que logras brindarle eso a ti y a tu, a tu fanática. De mí, yo tenía miedo porque lo prometí, eso es algo súper fuerte. Y también tenía miedo de frustrarme, o sea, perderla hoy y frustrarme, a, a que sabes que no puedo, o sea, tenía mucho miedo de frustrarme, más con una promesa en los hombros, pero <risa> no hay de otra. Y tuve el apoyo de este increíble equipo, este es mi equipo, mi novio, mi entrenador, mis papás que son... 10 de 10, o sea, me apoyan en todo lo que hago y ellos no, no pueden ver el programa, pero o sea, que hayan estado hoy significa muchísimo para mí, muchísimo, los amo. Acá abrazar a su hija, hombre, hasta que se me eriza la piel, qué bonito. La cara de orgullo del tío, del papá y de su mamá, o sea, se refleja en su mirada, lo orgulloso que usted está ahí, de hecho, super, con lágrimas en los ojos. Está súper, súper orgulloso, nunca lo dudé, soy hasta fónico, ahí sal gritando, eh, pero súper contento, súper contento y orgulloso. Qué bonito. Desde que Paola le dijo a usted que iba a entrar a Calle 7 de Panamá, ¿qué usted le pareció? ¿Qué usted le pareció esto? Porque a lo mejor era algo nuevo para ustedes. La verdad, 
que tenemos una, una política de alineamiento en casa que nos gusta que nuestros hijos, en este caso nuestras hijas, hagan lo que ellas quieren, que se desenvuelvan en lo que les gusta y, y eso la verdad que nos llena mucho a nosotros. Qué bonito. Y así crecen niños así, o sea, es el mejor ejemplo que, que mi papá puede dar. Eh, ya no sé qué decir. No, a ver, a la mamá, vamos a entrevistar aquí a la mamá, voy a hacerme por acá con ustedes, a ver. A ver, tía, yo sé que usted sufría todas estas cosas, obviamente uno como madre, uno sufre ver a los hijos esforzarse tanto, o por lo menos como les calle 7 de Panamá, pero el ver a su hija el día de hoy, que logra tocar ese 7 y logra cumplir un sueño, como madre me imagino que no le cabe el orgullo en el pecho. No, realmente estoy muy orgullosa de ella, viví a pura atención, me apretaba las manos, pero yo sabía que ella iba a realizar un buen trabajo, se ha preparado, y se lo merece. Así es, bueno, por acá la familia de Pau siempre apoyándola, obviamente bastante, un pilar importante en todo su desempeño a lo largo de Calle CT de Panamá. Y nunca antes oíste algo tan innovador y radical como lo es el nuevo Kentucky Chisa Sandwich. Déjalo todo y ven a probarlo por solo $3.99. Ordenalo ahora por la app KFC Panamá. Muchísimas gracias. Ahora a disfrutar este triunfo, a descansar, Pau. Casar y a comerte algo así que algo sustancioso. Así que bueno, por acá vamos a seguir conversando con el coach rapidito antes de cerrar. Encuentra todo lo que buscas en un solo lugar con 49 sucursales cerquita de ti. Super 99, de que te conviene, te conviene. Tenemos poco tiempo acá. Moya se funge en un brazo con Pau. Ahora sí, rapidito. Esos entrenamientos que le hacías a Paola, o sea, el enfoque que tuviste con ella. Háblanos un poquito de eso corto, porque ay, no tenemos tiempo. Ahora conversamos contigo, querido. Ahora conversamos contigo porque ha sido una pieza importante en este camino de Paola. Ahora sí nos Vamos con la señal y ya venimos con la competencia de los hombres. Llévatelo. La constancia y la perseverancia tienen su recompensa en el campo de batalla. También es bonito cuando el proceso es largo y es duro y es difícil y aprendes más claro y a ti se te ha dado. Llega por tercera vez consecutiva la máquina de guerra con sed de victoria. En el nuevo campeón de calle 7 en Panamá. Yo ya estoy. Hay que ver quién es el otro que se va conmigo. Kevin busca coronarse como el nuevo campeón. Por mi hija, quiero dedicárselo a ella para que crezca más adelante y vea cómo, cómo su papá logró hacer algo por lo que tanto luchó. Mientras Brian... Busca llevarse el bicampeonato. Es hora de probar de qué están hechos. Señoras y señores, y démosle la bienvenida a los mejores competidores del campo de batalla en la rama masculina. Ellos son Kevin, el Superman y Brian, el niño de Chilibre, quienes se van a enfrentar esta noche. La gran final masculina, señoras y señores, aquí están, listos para este gran enfrentamiento. Y vamos a conversar rápidamente por acá con ellos. Brian, el actual campeón del campo de batalla de calle 7 de Panamá, defendiendo el título esta noche. ¿Cómo te preparas o cómo estás mentalizado para este enfrentamiento que tendrás contra un gran rival como lo es Kevin? Eh, nada, Marco, feliz, contento de poder estar aquí una vez más en una final de Calle 7. Eh, ansioso, un poco nervioso, obvio, como la primera vez. Aquí vine, vine a disfrutármelo. Ya el trabajo se hizo, que fue la etapa verde, así que a disfrutarme esto lo más posible. Independientemente de quién sea el ganador, el equipo en la fanática amarilla va a estar contenta porque el campeonato será amarillo. Y nada, que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Una final masculina totalmente amarilla. Bueno, y ahora... El retador, uno que también ha hecho historia porque oficialmente salió de la temporada y por primera vez tuvo una segunda oportunidad de volver y la aprovechaste y ahora estás en la mejor de las noches de las temporadas. Kevin, tu primera final, una oportunidad de oro. Estás preparado, lo has demostrado a lo largo de toda esta temporada número 21. Un gran rival, el actual campeón, nada más y nada menos que tienes que decirle a tu fanaticada. Buenas noches, Panamá. Estoy feliz, estoy contento, Marco. Mi primera final, como lo dije, una oportunidad de oro. Ya había salido, no me pensaba ver aquí. Sufrí, sufrí de verdad esa tapa verde. Entonces, nada, estoy feliz, estoy contento. Tengo a mi madre, tengo a mi esposa, tengo a toda la gente que me quiere viéndome. Entonces, nada, a darles un show, a disfrutarlo. Y es un honor que sea con, con el señor Brian. 
Bueno, señoras y señores, prepárense porque estamos a punto de iniciar la gran final masculina de esta temporada, chicos, a sus posiciones. Estamos preparados entonces para este enfrentamiento. Kevin, el Superman, contra Brian, el niño de Chilibre. Preparados para la gran final masculina. Si sí, el equipo de seguridad y jueces está listo. Y así es. Si ustedes en casa están listos. La gran final masculina de la temporada arranca en... Tres. Dos. Uno. Señoras y señores, la gran final masculina ha iniciado. Y si hubo campeona escarlata esta noche, un caballero del color amarillo se levantará con el título porque ambos pertenecen a las filas amarillas y está Kevin. Al lado de su compañero de trabajo de todos los días, Brian. Ali, se da el fenómeno que se dio con Paola y con Ross. Dos competidores que trabajaron día con día en el campo de batalla. Vamos a ver ahora a cuál de los dos le va mucho mejor dentro del circuito. Cuál logra desarrollar mejor técnica. Avanzan. Tienen que cargar estas bolsas. El peso de la bolsa, unas 35 a 40 libras llena de arena. Ahí vemos con el número 08 en el casco a Kevin. Brian avanza. Kevin con un paso por delante sobre el competidor del equipo amarillo, sobre su compañero. Lo dijeron en su momento, quieren llegar, querían llegar a una final. Bueno... Acá se les da. Van a llevar la segunda bolsa. Ya trasladaron la primera. Una vez lleven la segunda bolsa hasta la plataforma, entonces van a iniciar su primer ascenso, Marco. Y aquí están avanzando. Y bueno, señoras y señores, hay que hablar también de las características de cada uno de estos competidores. Tenemos al retador, Kevin. Un muchacho lleno de corazón, puro corazón, Kevin. Ha demostrado a lo largo de su historial en Calle 7 Panamá las ganas que tiene de llegar a una noche como esta y de poco a poco lo ha ido logrando. Han ha habido momentos complicados, momentos tristes, se ha tenido que despedir del campo de batalla en etapas verdes, momentos pues muy conmovedores, pero todo esto le ha enseñado a cómo tiene que realizar las cosas y hoy está en la gran noche, la gran final, totalmente preparado y dispuesto a vencer nada más y nada menos que al actual campeón, Brian, el mío de Chilibre, el soldado, como le conocen algunos, competidor, totalmente aguerrido, no le teme a nada, ha demostrado también su preparación, su capacidad, su constancia. Un competidor que siempre se ha mantenido atacando cada día de competencia con agresividad y demostrando por qué es el actual campeón. Acá, señoras y señores, una equivocación por parte de Kevin. Tiene que volver la soga, la estaba dejando, dejando. Y ahora tuvo que volver, perdió tiempo importante y va a tener que tratar de recortar de alguna manera. Eso no lo perdona Brian. Se empieza a ir adelante Daniel en la competencia, transportando estas bolsas pesadas. 
Y acá avanza el actual campeón, el Nido de Chilibre, con ventaja a la siguiente fase del recorrido. Brian es un cazador, el soldado Brian. Acá está la parte más difícil. Hay que pasar en cuatro extremidades sobre estas barras paralelas y trasladar el saco hasta la parte de la plataforma, hasta la siguiente parte de la plataforma. Ahí está Brian. Esta soga que está, que está desenredando Brian fue la que se le quedó en su momento a Kevin. Y Kevin voltea a ver a Brian, a ver dónde está, en qué parte del circuito se encuentra su rival. Tiene que tratar de ser veloz Kevin, porque donde Brian le empiece a ganar o le empiece a sacar metros, va a ser muy complicado. Entonces, para él alcanzar a Brian, hay que siempre hacer el recorrido por la parte de afuera de la estructura. ¿Por qué razón? Porque la línea de vida está allí. Así evita que los competidores se enreden y no haya problema. Esto, ellos estuvieron a eso de las 2 de la tarde aquí, ensayándolo aproximadamente una hora. Ya están en el segundo nivel. Daniel, ah, pero viste la técnica que utilizó Kevin. No llevó una bolsa. Y después la otra llevó ambas bolsas Ay, wow. al mismo tiempo para poder recortar. Y ahora se empieza a cerrar el enfrentamiento. Aquí está ahora Kevin acercándose a Brian. Y después de ocho años, Panamá vuelve a estar cerca de los mejores del mundo. Arranca la Copa América a partir del jueves 20 de junio. Y usted no se lo puede perder. Todos los partidos estarán por RPC. Recuerde, los partidos de Panamá serán el 23 de junio a las 8 de la noche, Panamá-Uruguay. El 27 de junio a las 5 de la tarde, Panamá contra Estados Unidos. El 1 de julio, 8 p.m., Panamá contra Bolivia. Y puede vivirlos todos por RPC y Telemetro con el team RPC Deportes. Sigue la competencia. Kevin empieza a sacar cada uno de los tablones. Para empezar a armar el puente, mientras que Brian sigue avanzando rápidamente, Daniel, para mantener todavía esa ventaja. Muy inteligente lo de Kevin, de que él dice, ¿quién? Yo tengo que ver cómo, de manera automática, recorto. Y por acá se equivoca Nio en la línea de vida. Y esto automáticamente hace que retroceda un par de pasos atrás. Hay que tener, ojo, hay que tener mucha concentración con la línea de vida. Porque la línea de vida tiene un solo carril por, por dónde ir y por dónde entrar. Ahí está. Kevin entraba por momento, un error mental, pero rápidamente cambia. Ahora Kevin le está metiendo turbo, le está metiendo velocidad. Sabe Kevin que no le puede dar tiempo y espacio a Brian porque en una final donde tu competidor se va muy adelante, automáticamente mentalmente te empieza a ganar y Brian empieza a buscar su segundo saco. Kevin, nuevamente, pequeños errores. Se para, ¿por qué se para Kevin? Que avance, que no mire a los competidores. Tienes que saber escuchar sin tener que detenerte a ver ¿Quién te está hablando? Es su primera final. Está adecuándose a esto. Ha cometido múltiples errores a lo largo del recorrido. Que de haberlos evitado, ya estuviera manteniéndose adelante en la competencia. Uy, 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 uy. Por acá, las complicaciones, señoras y señores, uh, con Kevin. La... Se le ve perdido. Se le ve confundido. Se le perdió la soga, Daniel. La soga que utilizas para trasladar a to, para trasladar todas las bolsitas. So, ojo, hay que estar concentrado. No, Marco, no importa si el control... Digo, sonará, no sé cómo sonará. Pero a mí me tocó ir con Andrés que tenía dos finales ya. Tiene que estar concentrado de inicio a final. No le puedes dar gabela a tu rival. Porque tu rival te lo va a hacer pagar caro. Acá Kevin... Claro, luego Kevin puede recortar porque tiene la capacidad de pero recortar. Pero es un esfuerzo doble. Claro, pero tiene un esfuerzo doble. Y esto hay que tenerlo en consideración. Vamos a ver cómo le va Kevin avanzando. Me parece que Kevin ya tiene su primer saco. Así es, Kevin saca el primer saco de la jaula infernal. Brian con su segundo saco. Hay un saco de ventaja hasta el momento. Brian, que interesante también. 
lo que hace Brian. No ha acelerado tanto, Marco, en tratar de sacar una gran ventaja. Pero ha sido constante. Pero así, claro, porque sabe que donde tú le metas un envión de mucha fuerza, también te puedes quedar sin aire, te puedes quedar sin pierna. Oiga, Marco, metiendo de vuelta, usted vio esa intro de calle 7. Claro que Me sí, sentí Dengue. viejo, Marco, yo en Oiga, una final. De verdad ahora que sí. Ahora hay que son competidoras Usted acá, no las vio. Ser. Ahí estaba Sol. Y yo no sabía. Ahí estaba Sori, chiquitita. Y sabe que Sori fue la que dijo que ella era la que estaba allí. Porque digo, yo he visto ese video muchas veces de que me lo etiquetan los fan club, que me he sentado a ver una final, pero nunca imaginé que será Sori. Pero bueno. Y tres Domínguez. Sí, las canas, Marco, nos dicen todo. Lo cierto es que por acá... Son 21 finales, eso wow. también dice mucho. Yo me siento muy triste porque hubiesen sido 21 finales que hubiese podido ganar también. Son 10 años Ay. también, Domínguez. Wow. Busco tiempo, Marco. Busca plata. Busca plata. Dele un saludo grande a nuestro amigo Ramiro, quien inició con nosotros acá el campo de batalla. En roles diferentes, mi persona, porque yo en ese momento era competidor. Y Ramiro, mi amiguín de toda la vida, ahí era el narrador en su momento junto a usted, Marco. Me tocó verlo desde, el, desde la competencia. Y la verdad es que qué bueno esto, y hay que decirlo siempre, agradecer al público. El público ha sido quien nos mantiene aquí con vida. Es el motor principal. Llegar a una escuela, llegar a una feria, que tenemos que ir a la feria. Este año no pudimos ir a la feria de Azuero. Llegar a la feria y recibir ese calor como si fuera la primera vez que nos ven. La verdad es que siempre es bonito. Viene por acá Brian. Cambia la técnica, Brian. Ahora guinda los dos sacos. Porque Kevin en su momento utilizó también la técnica de utilizar los dos sacos. Y ojo, Kevin pasa por el cilindro y a medida que va pasando el tiempo ya no va a ser tan fácil. Por ahí pasar por el cilindro. Viene por acá Kevin. Va a ser el levantamiento. Pero está Kevin dándose con el barrote. Tiene que ver por dónde va a ser el, 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 el saco. Porque por ahí, ahí se va a extrañar una y otra vez con los barrotes. Ahora sí, Kevin. Tiene Kevin que mantener la concentración. No puede perder la cuerda. Tenía que correrse solo un costado para seguir. Cuando ya Brian está en la otra parte del circuito. Hay que ser sereno. Hay que ser tranquilo. No desesperarse. La desesperación dentro de una final es el peor enemigo que puedes tener. Hay que mantener la calma en todo momento y confiar en que tu compañero o tu rival, en este caso, en algún momento de la competencia también puede cometer un error y ahí tú tienes que contragolpear. Se le ha visto medio desorientado a Kevin en varias ocasiones y Brian, vuelvo y repito, no perdona el lío de Chilibre, el actual campeón Kevin, agotado. No puede levantar por acá la bolsa de peso. Tiene los brazos extenuados. Daniel, ¿qué problema? Hazlo de a uno. Bueno, señor. Si no puedes hacerlo de a dos, hazlo de a uno. No pasa nada. Tienes que tratar de guardar fuerza también. Cuando Brian ya subió sus cinco peldaños más para ir armando el puente. Ahí está Kevin avanzando. Y ojo, todos los sacos pesan lo mismo. Porque si no pesaran lo mismo, no pudieran levantar el tanque lleno de madera. Así que para que no se, la gente no crea o no piense. Y Kevin por acá entraba por la parte errónea de la línea de vida. Hay que decirlo, yo estuve con ellos desde muy temprano. Los jueces siempre le indican a los competidores por dónde entrar. Siempre por el lateral. Para que no haya ningún tipo de enredo. Kevin por acá. Va a desengancharse. Es muy complicado, Marco, también hay que decirlo. Ser novato y ganar una final. Totalmente complicada la competencia para Kevin hasta este momento. Y Brian continúa, se mantiene firme. El nido de Chilibre avanzando en su recorrido. Kevin ahora tiene que volver por el siguiente saco, pero se le ve extenuado. Se le ve cansado y compitiendo lentamente, tratando e inclusive hasta de entender. 
qué es lo que tiene que ir haciendo a lo largo del recorrido. Muchos competidores han comentado, pues, que con la fatiga muscular llega un momento que por estar tan cansados ya no respiran bien, ya no llega el oxígeno al cerebro, lo que hace que al final no puedan ni siquiera pensar bien en lo que está sí, ocurriendo. Sí, porque estás muy agotado, Marco. Y en ese agotamiento físico muchas veces pasa eso. Ahora, siempre lo hemos conversado con Kevin. Tienes que ser fuerte. Mentalmente no te puedes caer. Tienes que seguir intentándolo y mantener la tranquilidad. Kevin tiene la capacidad para darle vuelta a esto, pero Brian es una máquina. Brian es una máquina. Y por acá avanza Kevin. Tiene que dar un paso a la izquierda, a la derecha, para llegar. Los brazos están muertos hasta el momento. Y ahí está el niño de Chilibre. Es un dolor de cabeza. Ha tomado Brian un ritmo. Que prepárense los caballeros que quieren pisar el campo de batalla. Estamos viendo al actual campeón dando una maestría. Si lo lleváramos en el área de boxeo, lo está llevando contra las cuerdas y enseñándole cómo se hace, porque hay que decirlo, es un competidor muy, pero muy sereno también, Brian, muy aguerrido a la hora de hacer cada una de sus pasadas. Avanzando, Brian, Kevin, en la parte superior de la estructura, tiene que trasladar, Kevin, todavía las dos bolsas. Brian ya tiene el primer saco fuera, del arriba abajo. Avanza, Brian. Avanza Kevin, dos competidores que entraron juntos en la misma temporada. Va a ser un dolor de cabeza destronar a Brian, le voy a decir algo. Ya pasamos la marca de los 15 minutos de competencia y esto sigue estando a favor del competidor Brian. ¿Cuántos sacos son, Daniel? ¡Qué estrés! Hay es un montón barri... de sacos todavía ahí. Es una barricada, Marco. ¡Wow! Y avanza Kevin. Lleva... Los dos sacos consigo, tratando de recortar. Pero acá está dejando cabos sueltos por tratar de avanzar. Hay cosas en las que no piensa. No quiero ni siquiera imaginarme que se caiga uno de esos sacos, Domínguez. Si se cae uno de esos sacos, tienen que volver a la parte baja a buscarlo. Brian es ese competidor que me da ganas de volver al campo de batalla, señor Marco. ¿Quiere competir contra él? Contra Brian, contra más nadie, Marco. Si volvieran a más contra Brian. Buen competidor ese muchacho. Vamos a ver, Kevin va a trasladar el primer saco a la parte superior. Ya está muy cerca de hacer bajar los troncos. Avanza Kevin. Vamos a ver qué tal le va el competidor amarillo acá en esta parte del circuito. Viene por acá, ya tiene los dos sacos Brian en la parte superior. Y hay que decirlo, Brian, que no salió en el video de la presentación, pero conversando con Brian decía, yo veía desde mi casa a los competidores ver cómo, cómo lo hacían. Yo también quería estar allí. Hoy día Brian está acá en el campo de batalla luchando por coronarse como mi campeón. Por ahí está Kevin, que ya sube. Y atención, porque de aquí en adelante pueden haber muchos factores para ambos competidores. Ellos están subiendo de 5 en 5. En algún momento puede cambiar y pueden subir de 10 en 10 para que tengan por ahí la idea de cómo puede ir cambiando la dinámica. Avanza Kevin. Va a colocar los dos troncos que le hacen falta. Kevin coloca uno más, el cuarto, y va a colocar el número 5. Ahí está Kevin, ya armó su segunda fila de bloque. Cuando ya Brian está en la segunda parte del circuito, camino junto con su cuerda. Avanza, son 30 y son 70 libras, Marco, 35 libras cada bolsa. Son 70 libras que hay que trasladar en todo momento. Muy pesado esto. Y ahí vemos al soldado cómo muerde la soga 
para poder colocarlo de dos en dos logra hacerlo y ahí en estos pequeños esfuerzos se hacen los campeones y se ve la diferencia inteligentemente Brian se apoya de la estructura para ayudarse y mantener el peso de los dos sacos y poderlos enganchar en el primer intento Pudimos ver a Kevin intentando hacerlo en varias ocasiones y tuvo muchas dificultades. Y aquí estamos viendo cómo se va convirtiendo Brian en una máquina. Una máquina de esas que van a ser, como usted lo dice, Domínguez, muy complicadas de vencer, de mantenerse de esta manera, compitiendo, entrenando de esta manera y demostrando sobre todo la capacidad que tiene en el campo de batalla. Y mire, yo le voy a decir algo. Porque al final del día uno tiene que ser lo más honesto y lo más parcial posible. Modelo que se prepare. Porque ¿qué pasa con Brian? La altura de Brian le favorece también. No es ni tan alto ni es tan pequeño. Y Brian ha sabido dominar el campo de batalla. Es un chico atrevido. No le da miedo. Le gusta roncar y eso no le gusta a la gente. No le gusta a la gente, pero a veces tienes que creértela. Ahí está Brian avanzando. Kevin tiene que meterle velocidad. No se puede quedar atrás Kevin. Tiene que intentarlo una y otra vez. Que olvide lo que dice la mente y que salga a competir duro. Ahí está Kevin avanzando. Claro que puede. Todavía Brian está en el circuito. Avanza Kevin, va a colocar sus cinco tablones sobre el cilindro, sobre el tanque, perdón. Avanza Kevin, va a colocarlo, coloca cuatro, coloca tres. Falta una tabla más que tiene en el piso y ahí está, coloca la quinta. Brian allá avanzando, los dos están cansados. Ahora Kevin tiene que hacer el traslado de las pesadas bolsas de arena, 70 libras. Tiene que trasladar Kevin hasta la parte superior del circuito. Cuando vamos rumbo, rumbo, ya pasamos la marca, mejor dicho, de los 20 minutos, Marco, de competencia sin parar. Y Kevin tiene que recordar que estamos en una final, ¿eh? no es cualquier tipo de competencia, no es un día cualquiera, es la gran final y no puede tampoco caminar o tratar de agarrarla con calma, pararse a conversar con los jueces o detenerse a escuchar lo que le dicen los competidores. Todo tiene que ser en la marcha, porque del otro lado la competencia no para. Brian continúa armando peldaño a peldaño ese puente, Daniel. ¿Y qué va a ocurrir después de que terminen de armar el puente? Señor Marco, de ahí tienen que abrirse espacio por la parte donde está la malla. Hay una malla que tienen que entrar. Luego que pasen esa malla, hay un pequeño salto de fe y estarían a un paso de coronarse campeones del campo de batalla. Uy, 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 señoras y señores, continúa por acá el lío de Chilibre, Kevin, avanzando por las estructuras, a ver si logra recortar milagrosamente en esta competencia hasta en donde hasta el momento se mantiene Brian atacando con ferocidad cada una de las partes que constituyen este circuito de la gran final masculina. Aquí avanzan haciendo de tripas corazón porque están ambos agotados. Estamos viendo cómo le han bajado la velocidad. Empieza la fatiga muscular en donde ya no reaccionan prácticamente las extremidades a lo largo del recorrido, Daniel. Señor Marco, y en este momento Brian va por su último recorrido de bolsas. Brian empieza a trasladarse por en medio de las cadenas. El Nío de Chilibre, el hombre de Panamá Norte, de allá de Chilibre, para la TV. Brian empieza su recorrido a buscar su última dos bolsas de arena para subir la última paca de madera y entonces atacar la última parte del circuito. Bueno, señoras y señores, de aquí avanza Brian, se le ve todavía entero con un ritmo, va trotando, va avanzando, tiene la ventaja en esta competencia masculina para encontrar quién será el campeón y por los vientos que soplan, 
podría convertirse en bicampeón Brian porque sigue atacando la prueba de la manera como lo ha estado demostrando hasta el momento mientras que Kevin sigue avanzando para no rendirse pero se le ve bastante complicado vamos a ver si logra tener un segundo aire al menos para cerrar esta competencia de una manera digna se luchó durante toda la temporada para llegar a esta noche pero no es fácil no es fácil atacar una competencia de esta índole, de esta altura, con estos niveles de complejidad y de exigencia. Pero es el camino a recorrer para alzarte como el mejor competidor del campo de batalla de calle 7 Panamá. Convertirte en campeón o campeona. Y aquí continúa Brian apoyado por la fanaticada avanzando con sus sacos de peso. Mientras que Kevin ahora sigue avanzando para tratar de recorrer y armar la siguiente fase de ese puente. Pero ya Brian, mira para atrás. Trota, va a buscar más bolsas de peso. Kevin ahora tiene que colocarlo en el siguiente nivel. Vamos a ver cómo le va. Se prepara. Está cansado, los dedos no le reaccionan, las manos están quizás dormidas. Ahí va. Avanza, pasa a la siguiente parte. Uy, se detiene por allá Kevin. Está agotado Daniel, preocupante la situación en este momento. En el carril amarillo, los dos carriles son amarillos. Pero en este momento preocupante la situación del lado de Kevin que está tratando de recortar, pero al parecer el cuerpo ya no le está dando. Es complicada esta situación, Marco. Y hay que ver... Porque se ve, se, ve muy, se ve muy gastado. Y ojo, porque para nadie es, es, es un secreto. Las finales, las semifinales, perdón, tuvimos que pregrabarlas para poder armar el show aquí. Y hay dos días de descanso, tres días, domingo, lunes y martes, en la cual los competidores pueden por ahí recuperarse lo, lo mejor posible. Se ve muy desgastado, pero es una enseñanza. Analiza cuando termine la competencia, tú, ¿qué, te, ¿qué entrenaste? ¿Cómo te entrenaste? Porque también a veces sobre entrenarte, tiene baja, ¿no? Para atrás duro. Yo le voy a decir algo. En mi experiencia dentro del campo de batalla, y le hablo del, del punto de vista como competidor, yo no entrené tres meses. Yo, mi entrenamiento en el campo de batalla, faltando un mes para la etapa verde, yo entonces entrenaba duro y ahí apretaba para poder aguantar. Señoras y señores, Brian empieza a hacer lo que puede ser su última escalada para convertirse en el bicampeón de calle 7 Panamá. Anoten este nombre porque se puede convertir muy pronto en un chico que obtenga mucho más que un campeonato, que un bicampeonato en el campo de batalla. Ahí está el nido de Chile. ¿Usted quiere venir a Calle 7? Ya sabe a quién tiene que vencer al, bicam al posible bicampeón que está haciendo el último recorrido. Brian, Panamá Norte en la casa. Ahí está, saludos a mi hermano. Pendiente el Figo de Calle 7. Ya subió su foto de la taquilla con Paola. Viene por acá. Avanza Kevin. Desengancha. Ya Brian lleva los dos. Pesos de arena. A la siguiente plataforma. Ahora tiene que guindarlo para pasar por las cadenas. Cansados, todos están cansados, pero por ahí Brian tiene la oportunidad de tener la ventaja. Vienen por acá, hay seis hasta el momento. Mi campeones se uniría a Nio a esa lista esta noche. Vamos a ver qué sucede. Brian, en la parte superior, Marco. 
Kevin se toma un respiro para seguir avanzando, para continuar. ¡Qué sufrimiento, señoras y señores! Y Brian, lejos de bajarle a la velocidad, amarra ambos sacos de arena para asegurar un solo traslado. Ahí va el New Age Libre atravesando el puente colgante. Trae consigo de dos en dos. Cambió la técnica porque al principio era Kevin quien aplicaba esta técnica de llevar los dos sacos a la vez, pero de poco a poco se fue quedando exhausto y Brian lo ha aprovechado. Cambia de la técnica para mejor, pero ha logrado mantenerla hasta este momento y de igual manera ha mantenido la ventaja que ha sacado desde el inicio de la competencia. Una competencia totalmente sufrida, señoras y señores. Una competencia sumamente exigente. Y aquí estamos viendo que Kevin sigue avanzando. Pero la ventaja que ha sacado el Nio de Chilibre, señoras y señores, está bastante complicada de remontar. Allá va Kevin. Avanza todavía haciendo de tripas corazón. Brian desengancha el peso. Y está a punto de elevar los siguientes tablones para terminar este recorrido que lo convertiría nuevamente en campeón de calle 7 Panamá Daniel estoy cansado solamente de mirarlos a ellos y Brian mueve los brazos porque también se entumecen los antebrazos de cargar vuelvo y le recalgo, se lo he recargado toda la noche son 70 libras las que cargan los competidores para trasladarla por todo el circuito. Brian se toma su aire. Sabe el campeón, el actual campeón que tiene esto bajo control. No quiere arriesgar mucho. Viene Brian avanzando. Un paso en la parte más complicada. Cuatro extremidades, 70 libras en la cintura. Se levanta Brian, ahí está. Demuestra cómo lo hace. Brian se desengancha y está Brian rumbo a colocar los últimos sacos cuando Kevin también está en las barras paralelas buscando subir y recortar la distancia ganada por el competidor compañero. Viene Kevin, ahí está, lanza Brian el primer saco. Brian preparada, apunta. El Nio lanza el segundo saco. Uf, mucho cuidado, se viene un saco abajo y entonces puede, puede cambiar todo. Estaba analizando, Domingo. ¿Qué analiza usted, modelo? Que ahora ya hay que sacarlo en la semifinal. Oh, ah. ¿O hay que prepararse el doble. Bueno, no sé. Yo no sé, Domingo, ya le gané una. Bueno, no sé. Estadística, Domingo, ya yo ah, le gané. Okay, va ya uno le a uno, va uno a uno. ¿Quiere la revancha? No, no, claro que sí, quiero ganarle al mejor. La pregunta del millón es que, que ¿quién le asegura a usted que va a estar la siguiente temporada? Macán, el símbolo del apuntador. Esta información viene de arriba. <risa> Para que sepa, nada más. Ahí está el Brian colocando los últimos cinco troncos para luego abrirse paso entre medio de la malla y entrar a la última fase del circuito. Dos. Ahí está el Dimas, otro competidor con mucho potencial, pero que sin el entrenamiento y la preparación física va a ser muy complicado. Kevin, que se ha portado como un varón, no se ha rendido en ningún momento. Kevin ha luchado hasta el último. Viene por acá, siguiente nivel. Ahora. Tiene que abrirse paso con los cubos tácticos. Está en el nivel 3 ya. Avanzando. Brian saca los dos cubos tácticos, Marco. Y estaría a solo un pasito. Cuidado, se me lleva por allá al camarógrafo. El Brian avanzando. Va a quitar el segundo. Un pequeño paso para él y estaría buscando tocar el 7. Kevin no ha dejado de armar los puentes. No sabe qué puede pasar.
Pero si llegó hasta aquí, él dice, voy a terminar como un varón. Voy a terminar hasta lo último. Ha sido una noche larga para él. Más de 30 minutos de competencia. Las mujeres, cuando Brian Marco ahora se acerca a la última parte del circuito. Brian atraviesa ese túnel como si no hubiera mañana. Y ahora tiene que realizar un salto de fe, señoras y señores. Y subir por la malla hasta el 7. Puede tenerlo. Aquí viene Brian. Se prepara. Se perfila para el salto. Ahí está. Mire la altura. Ahí salta Brian. Se sostiene. Inteligentemente. Utilizando sus brazos porque las manos están totalmente agotadas. Y ahora empieza el ascenso. El último esfuerzo, señoras y señores. Brian, el niño de Chilibre, subiendo la red de poco a poco. Aquí está el resultado de ese entrenamiento y de ese esfuerzo para llegar a la cima. Avanza. Parece que lo tiene complicado, pero ya falta poco. Cuidadito por acá, que los brazos están totalmente extenuados. Se agarra hasta con los dientes, le mete hasta la boca. Señoras y señores, de esta manera, Brian, el niño de Chilibre, se convierte en bicampeón de Calle 7 Panamá. Ahí está, ¡Vamos! su campeón. La dedicación a toda la fanaticada amarilla, a su familia. Y ese es el resultado del esfuerzo. Brian, el campeón de calle 7 Panamá. Vaya demostración que nos ha dado y se convierte en una máquina este muchacho, ¿eh? Domínguez, un rival totalmente complicado de vencer de ahora en adelante. Ahí está el bicampeón. Se suma a la lista de bicampeones. Y escuchaba a alguien por ahí. Tenemos que hacer una temporada donde estén todos los bicampeones. Ya no parece una locura. ¿Escuchaste ese crujido? Así suena el nuevo Chisa Sandwich de KFC. Pídelo por el WhatsApp o descarga la aplicación de KFC Panamá. Pruébalo solo en KFC. Ya lo sabes, una noche como esta se disfruta con un Chisa Sandwich. Señoras y señores. Vamos al cambio comercial. De vuelta viene una noticia que va a paralizar a todos los fanáticos de Calle 7 de Panamá. No se despegue, que es ahí. Ya venimos con más de Calle 7 de Panamá. Brian se corona ahorita como el campeón de la temporada 21. Y vayas donde vayas, disfruta de la mayor cobertura LTE con la red más moderna. Contigo todo es mejor. Y nosotros, Brian acaba de bajar allá, pero nosotros vamos a conversar con su familia, vamos a conversar por acá con su mamá, que pues él mencionaba que él no la traía durante todo lo que era la temporada de etapa verde, porque él sentía como que era mucha presión, mucha presión, eh, no es que su mamá no lo, no lo motive ni nada de eso, sino que, sabes, el, el estrés de la temporada, el estrés de, la, de las competencias era mucho, y tener a su mamá acá también era como una presión doble. Pero acá está la tía, nuevamente, tía, ¡ay, me caigo! De la emoción, me caigo yo acá encima suyo. ¿Cómo está tía? Emocionada, en lágrimas. Por acá la veo muy contenta por su hijo, un sueño cumplido, es bicampeón. Y por acá se lo regala nuevamente usted. Agradecida con Dios primero, porque 
no pensé, lo veía difícil, lo veía difícil, Kevin estaba fuerte, bien fuerte y bien concentrado, pero no tengo ni palabras, yo le decía, bueno hijo, que sea lo que Dios quiera, que se haga su voluntad, que gane el mejor y que la competencia sea bien sana y eso sí, bajo, el, bajo la protección de Dios, que no haya ningún accidente ni nada. Pero Brian es un guerrero, su apellido lo dice. Y yo sabía que él no, él no se iba, a, o sea, que él no iba a desfallecer. Porque como él lo dijo, él habla antes de. Él habla, Está clarito de lo que tiene. Sí, él habla antes de y él es así. Pero bueno, gracias a Dios las cosas se dieron. Y felicidades a los dos. A los dos. Y darle gracias a Dios que bueno, salió su campeonato. Por acá obviamente acá la mamá de Brian, bastante emocionada, contenta, ya tía. Así que ahorita le traemos un poquito de agua, yo sé que Calle 7, sabes, irradia emociones, o sea, Calle 7 es esto, emociones. Y por acá entonces están los actuales campeones. Obviamente vemos un Kevin que siento yo que el no tener la experiencia dentro de lo que son finales se desgastó mucho más de lo normal. Por acá de hecho vamos a conversar con, con Brian, mira cómo se funge en un, brazo, un abrazo con el señor ya modelo, porque obviamente ya modelo ya lo ve como un rival, un rival, o sea, un rival di directo, su rival directo en esto, oye, lo pateas y todo, por acá. <risa> Por acá está Brian saludando a los tíos, a la familia Gilbert, que pues obviamente acá en la parte de Rojo, lastimosamente, pues no se le dan las cosas. Pero bueno, así es Calle 7, así es esto. Vamos a conversar con usted, tía. A ver, a Rosmari, pues otra final más, pero acá eh, no se le pudieron dar las cosas esta vez. A lo mejor por técnicas a la hora de bajar las herramientas, se dice mucho, eh, pero sin duda alguna no hay que desmeritar el esfuerzo también de Paola, que lo hizo excelente. Ambas lo hicieron excelente. Sí, correcto. Felicidades a ambas. Esto me alegra pues que Romari una vez más intentó hacer esto. Esto, imagínate que hasta en esa parte se parecen ellas dos. En esa parte se parecen porque ambas ya han ido a un esto su campeonato, pues, y me alegra por ambas que que esto le haya pasado esto. Quizás la tercera sea de Ross también. Sí, porque así mismo fue Marlene, ¿verdad? Sí, correcto, así mismo fue de Marlene. Así que Dios quiso que fuese así y por nosotros nos alegra muchísimo Rosmari que, que lo intentó nuevamente. Claro que sí, hay que seguirlo intentando y no desfallecer y tal cual. Quien quita en una tercera oportunidad se le den las cosas, es así. Bueno, ¿qué se está preparando para lo que es la premiación? Brian, guárdalo, bueno, guárdalo, guárdalo para el streaming, guárdalo para el streaming, yo le voy a ganar a Brian. Es que ya te dicen, ya te metiste no, aquí entre ceja y ceja, es tu yo le voy a ganar a Brian. Yo le voy a ganar, no mentira, no vende, está difícil, yo le voy a ganar a Brian, mírame. <ríe> Pero ¿quién te ha dicho que tú vas por la temporada? Es verdad. <risa> es verdad, no puedo. Amigo, tranquilo. Todo, todo va a fluir. Relajado. Además no, tienes que recuperarte. Te quiero ganar. Ok, ya sabemos que le quieres ganar. Está duro. Pero bueno, nos vamos con la señal. <risa> ¿Cómo que no? Nos vamos con la señal y ya venimos con más. Bueno, no, ya sí, ya venimos con el cierre. Exacto. Vamos a ir a la premiación y ya venimos entonces acá con el cierre del streaming. Llévatelo. Ya probaste el nuevo Chisa Sandwich, Marco. Lo estoy pidiendo acá en Combo por la app de KFC. Mira, a solo $7.99 y trae una chisa, un pastel de manzana, un acompañamiento y una soda, Daniel. El nuevo chisa sándwich. Tienen que probarlo, señor Marco. Es toda una sensación y yo espero... Que usted por lo menos pida dos. ¿A quiere uno? No sí, por favor, por favor. Seguimos con más aquí en el campo de batalla de calle 7. Preparados ya para arrancar la competencia masculina. ¡Siete! Una final cardíaca, Marco, hemos vivido esta noche. Las damas fueron 26 minutos y sencillo por ahí. Los caballeros más de 30 minutos. La verdad es que ha estado... Muy, pero muy buena la competencia. Hemos conocido el nuevo bicampeón, el señor Brian, que se perfila como tricampeón del campo de batallas y continúa de la manera en que va. Paola se inscribe en el libro de las campeonas del campo de batallas. Decía Paola que es primera yeyecita que gana calle 7. Ahí está. 
Bueno, señoras y señores, acá estamos con los campeones y con todos los competidores, los protagonistas de sus tardes. Y vamos a tener las impresiones, Pau. Tremenda competencia la que acaba de dar en la nueva campeona del campo de batalla. ¿Cómo te sientes? A ver, yo tengo curiosidad de saber tus impresiones luego de que te conviertes en la nueva campeona de calle 7 Panamá. Man, qué cool. Nunca pensé que iba a tener un momento Taylor Swift. Así dije como si fuera mi Grammy, que bueno, y que empecé a decir, quiero agradecer a mi equipo, a mi familia, a mi entrenador, a todos los que creían en mí y me lo dijeron antes de competencia y no les contestaba porque estaba... Estaba enfocada. Sí, enfocada, esa es la palabra. Pero de verdad, gracias, porque leí cada uno de sus mensajes y de verdad no me puse a contestar hoy porque estaba enfocada. Y... Gracias por creer en mí y, y no, no sabes lo lindo que se siente cumplir mi promesa. O sea, sentía ese peso en los hombros, pero al mismo tiempo ese peso era mi motivación para entrenar todos los días y, y decir, yo lo prometí, yo se lo debo. La Furia Roja necesita una campeona y hoy se va a dar sí o sí. Y estoy muy feliz, me, me siento muy capaz. O sea, hoy como que me lo demostré también a mí misma. Y es curioso también, Daniel, porque... Paola fácilmente pudiese haber, ganarse también el título del espíritu Calle 7. Ese corazón, ese don de gente que siempre tienes, esas palabras bonitas, ese cariño y esa ayuda que siempre tienes para cualquier competidor, competidora, cualquier persona que esté alrededor tuyo, son característicos solamente de Paola y del maravilloso mundo de Pau, que ahora es la nueva campeona de Calle 7 Panamá. ¡Felicidades, enhorabuena! ¡Ahí está! La campeona, la maravillosa campeona del campo de batalla, Paola Viala en su maravilloso mundo. Y por allá, Daniel, tú estás con el actual bicampeón. Así estoy con el actual bicampeón. Antes de pasar a hablar con el señor Brian, el respeto a Ross, el respeto a Kevin, que sin duda alguna han hecho un trabajo muy grande en el campo de batalla. Brian, bicam señor bicampeón, felicidades. Buen triunfo, lo ha hecho muy bien. Eh, gracias, Daniel. Nada, primero que todo, darle las gracias a Dios por permitirme estar nuevamente aquí compitiendo en lo que es Calle 7 Panamá. A mi familia, que es mi motor para seguir adelante. Quiero darle las gracias, como dije en etapa verde, al señor Jan Modelo, mi coach, a Eddie Kelly, que siempre me, siempre me estuvieron apoyando, y a usted, señor Domínguez. Gracias, agradecer a ambas fanaticadas, porque también recibí mucho el apoyo de la fanaticada de la Furia Roja. De verdad, muchísimas gracias. El naranjito, me decían. ¿Por qué le decían el naranjito? Combina los dos colores, el rojo y el amarillo. Ah, interesante. Eh, nada, gracias, gracias, de verdad. Estoy muy contento, muy contento, porque me siento como en mi primera final, Daniel. Eso, esa emoción, o sea, es un sentimiento que no puedo explicar, ¿me entiendes? De verdad, muchísimas gracias. Y otro título para la fanaticada amarilla. Y aquí tienen a su nuevo bicampeón. Muchas gracias. Rumbo al tricampeonato, Brian. El sueño sigue intacto, como si no hubiéramos ganado, Daniel. Hey, Kelly, muy emocionada. Ha estado siguiendo la carrera del señor Brian muy de cerca. Eh, la hora, eh, la hora, eh, 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 eh. Se fue a borrar los cordones. Cuidado. Es que me dio miedo, que me dio miedo esto. Pero, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Y Kelly? ¿Contenta? Sí, claro que sí, muy contenta de que sea bicampeón. Ahí está. Bueno, señoras y señores, nos vamos al cambio comercial. De vuelta, una revela... <risa> Esto vale más que los 7.000. Ay. Esto. Soy, soy Tori. Mira, 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 mira. Soy, somos Tori. Esperando este momento. Mira, Tori. Que Sori se, Sori se ganó los 7000 o qué. Mira, mira. Ay. Ah. So, Sori. Dice, wow. No hay que pasó con el señor Gustavo. Pasó, da igual que Sori. 
Señoras y señores, nos vamos al cambio comercial de vuelta. Mucha más diversión y muchas más cosas que contarle. La gran premiación. Ya venimos con más. Oye, bueno, por acá ya Brian es tricampeón, amiga. No vi campeón, tricampeón. Le acabas de dar un beso tú así de ven acá. Pues, yo no sé ni qué pasó. Te voy a llevar con las emociones. O sea, yo estoy aquí diciéndole a Mónica y a Freddy, yo no sé qué pasó, no sé qué hizo. O sea, o sea eso fue como otra de Kelly. Eso fue otra, sí, eso fue otra de Kelly. Me dejé llevar por la presión. ¿Qué presión? No dejes que la presión te, se apodere. No, 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 pero normal. Eso no puede suceder, querida. Pero bueno, normal, emocionada, contenta, porque ya pues acá Brian se corona con un, un bicampeonato y te menciona, dice que tú eres, has sido pieza fundamental para que eso suceda. Sí, esto en esta etapa verde y eh, nos hemos apoyado muchísimo. Le he dado todo mi apoyo, eh, le he dicho o sea, las cosas que yo puedo aportarle a él, ya que he ido a, a varias finales, he eh, intentado ayudarlo lo más que pueda, pero o sea, todo ha sido trabajo de él, gracias a Dios se le dieron las cosas y se pudo eh, poner como bicampeón. Trica, querida. Trica. Trica. Por acá está el jefecito, acá a un lado, nuestro querido jefecito Barreiro. Por acá ya va a ser la premiación. Por ahí está nuestro otro jefecito también, el señor Luciano, porque va a ser la, la premiación. Oye, y yo me voy a colocar acá en el centro ya para cerrar el streaming. Por aquí, en el medio de los dos trofeos, queridos, aquí obviamente yo, la única mujer presentadora aquí de Calle 7 Panamá, no me puedo quedar por fuera. Obviamente de este momento icónico del programa, ¿no? aquí nos vamos a quedar, Marquini. Sí, yo desde mi primera Oli, desde mi primera temporada, yo siempre lo veía. Muchas gracias. Aumento. Aumento. Aumento, por favor, por favor. Ey, ah. Y a mí me habían dicho que es de mala suerte agarrar, agarrar los trofeos. Y nunca lo había Mejor que no lo hiciste, hasta querido. ahora. Yo lo agarro aquí para que no se caiga, no pase nada, ni un accidente y que vean que fue por mi culpa. Sí, nunca lo había tocado, qué locura. Exacto. Me acuerdo bueno, que fue Daniel el que me dijo. Nos vamos Daniel. entonces con la ah, señal. Ya lo agarró. Vámonos con la señal y abrimos con el cierre de la temporada aquí desde el campo de batalla que hay este Panamá. Llévatelo. Regresamos amigos, estamos de vuelta preparados ya para lo que será la premiación de los campeones del campo de batalla. Pero antes, vamos a ver un adelanto de lo que será la temporada número 22 de Calle 7 Panamá. Muchas temporadas hemos observado las batallas que han celebrado en nuestro nombre. Han pasado años donde rojos y amarillos dejan hasta la última gota para alzarse con la gloria. Pero nada se compara con lo que está por venir. Por primera vez en la historia de Calle 7, hemos decidido abrir las puertas de nuestro templo a dos de ustedes bajo el manto de supercampeón y supercampeona. Pero para poder recibir este honor, deberán ganárselo en la competencia más desafiante de todas. Un gran duelo entre los tres campeones por género de este año. Con esta temporada que terminó, ya dos campeones masculinos y dos campeonas femeninas se enlistan para la batalla. Esta temporada es tu última oportunidad para hacer historia. Y conquistar tu puesto en la Supercopa Calle 7. Bienvenidos al desafío de los dioses. Desafío de los dioses, prepárense señoras y señores y arranca este lunes nuevamente aquí en el campo de batalla de calle 7 Panamá, pero eso será la próxima semana ahora, vamos con la premiación y para eso tenemos al señor Juan Carlos Barreiro, también a el señor Luciano Ciampoli, quienes son los gerentes de producción encargados también de entregar el premio de los 7 mil dólares a cada uno de los campeones. Aquí lo recibe Paola Viale, también lo recibe Brian. Una palabra para estos muchachos que han dejado todo en el campo de batalla y que hoy se coronan como campeones del campo de batalla. Bueno, estamos de vuelta. Una palabra, otra vez. Gracias, gracias a todos, gracias al público que siempre nos ve, gracias a los que creen en el programa y gracias a todos los que están aquí todas las tardes formando parte de la vida de nuestros televidentes, de, nuestra, de nuestro público, de nuestra fanaticada amarilla, roja, roja y amarilla. 
bueno, los invitamos a que sigan viendo Calle 7, el desafío de los dioses. ¡Está complicado! ¡No se preocupe! ¡Ahí están los campeones de esta temporada! Señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta gran final. Paola Brepiale y Brian Guerrero, los campeones de esta temporada. Y así culmina un capítulo más en el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Y nos vemos el lunes con la temporada número 22. Y ustedes no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. foto, ya ahí está, se va a tomar su foto por acá, hemos terminado la temporada de Calle 7 Panamá señoras y señores, la premiación ya ha sido dada, Rosemary por acá y un Kevin quedan como subcampeones y los campeones de la temporada entonces queda como Paola Viale y queda tómale, tómale Sandrita, y queda por acá entonces Paola Viale y el señor Brian, por acá están entonces, ya hablamos con Brian hablamos con Paola, vamos a hablar con, vamos a hablar con Kevin rapidito le van a tomar la foto a ver, Kevin. Sin duda alguna, experiencia para una posible futura final. Muchos errores cometiste, estabas como desconcentrado. Mira. Obviamente quemaste energía de la que, más energía de la que, de la que tenías que administrar. Y, y pues, experiencias, experiencias vividas. Mira, mira, de mí, cuando salí, tenía... Basta, también... Dale, dale, ponte, ponte la foto. Se va a poner en la foto rapidito, allá con su equipo amarillo. Y el actual campeón de calle, este Panamá, que se lleva 7 mil palitos, 7 mil dólares, que no cae nada mal. A ver. Eh, salí con, un, con una estrategia, pero ¿qué pasa? Me di cuenta de algo. Cuando el cansancio te pega, pierdes estrategia, pierdes el... En serio, o sea, perdí toda la estrategia que tenía y entonces el cansancio obviamente me, me anuló el, el, el pensamiento y ya no sabía... Llegaba a un punto, se me perdió, creo que dos, tres veces, se me perdió la cuerda que era esencial para mover los sacos de arena. Y entonces el desgaste, nada, yo creo que, yo creo que perdí, perdí entre condición física y experiencia. Que creo, que si, creo que si hubiera agarrado el hilo de la, de la competencia, hubiera sido más sencillo para mí poder respirar y estar concentrado. Entonces, en el momento que empecé a perder el, el, el hilo, gracias em, empecé a hacer un desgaste mayor. Y nada, o sea, me queda experiencia. Eh, digo. Mírate las manos, o sea, bastantes cortadas, rasguños. Por acá está Sori, obviamente, impidiendo que la gente pase. Muchas gracias, Sori, porque acá estamos haciendo las entrevistas. Entonces, sí, eh, conocí lo que era una final. Me tocó ir contra, una, contra una, un competidor que tiene tres finales. Creo que ya sabe exactamente cómo, cómo, cómo afrontar una final. Yo iba así, inexperimentado. Pero bueno, queda eso, queda la enseñanza. Siempre he dicho, en la vida uno, uno no, en la vida se gana, se pierde y se aprende. Entonces, uno aprende de todas las cosas. Me toca aprender y no dejar de prepararme. Por si se me da otra oportunidad, tratar de aprovecharla. Totalmente. Bueno, felicidades. Sin duda alguna, una experiencia única y bonita que te va a ayudar a ajustar ciertas cositas en tus entrenamientos no, para, claro, o sea, obviamente, meterle a, con todo. Ya, ya voy a saber dónde, dónde, dónde están mis debilidades, mis flaules, y meterle con todas esas debilidades trabajar más eso, y ya te dije, si se me presenta una oportunidad, aprovecharla al máximo. Así es, bueno, felicidades Kevin por acá, me faltó entonces entrevistar a nuestra querida Ross, pero por acá habrá y allá entonces, para culminar, tu mamá muy emocionada. A ver, son varios temas, tu mamá emocionada primero que todo, ella obviamente muy nerviosa como siempre, pero dejando todo en manos de Dios, y acá pues tenemos un video muy bonito contigo, lloró bastante en el stream y se le veía bastante emocionada de verte cumplir un sueño más aquí en el campo de batalla. Nada Demi, darle las gracias a Dios por mantenerme con salud, con vida y de nuevo estar aquí. A mi mamá, que es mi motor para seguir adelante día con día, por eso las traigo a las finales, porque en el, si pierdo, ya no tengo nada que perder, ya, ya soy campeón, ya fui campeón, la traigo para que ella viva también conmigo esta experiencia, ¿me, me, ¿me entiendes? Así que nada. Ah, eso es lo que dicen, o sea que ya vas para afuera. Nada más hay bicampeones. Es mi momento, hermano, vaya para allá, vaya para allá. 
Así que nada, gracias, gracias. Se hizo la voluntad de Dios. Independientemente, independientemente de lo que pasara, iba a haber un campeón amarillo que era lo que quería para la fanática amarilla, ya que no nos llevamos la temporada. Así que... Lo van a agarrar en serio y después van a decir que entonces él es el que saca a la gente. Ya, no bueno, quiere que nadie lo alcance. Un competidor más humilde de mi parte, ya. Lo que tenía que hablar, ya demostré que soy buenísimo, así que que se espere. Okay. Me gusta. Más. Ok, sabemos eso. Oye, y otra cosa, ahí por ahí. ¿Qué, qué, fue, qué fue ese? Sí, es que es, fuiste un tricampeón hoy, no vi campeón, querido. Un beso de Dikeli de la forma. O sea, ella, ella no agarra a cualquiera y se le dijo, ven para acá. Así, ¿ves? Empoderada. Me dio un bembazo. <ríe> o sea, es que ella te pasó la, su, sus poderes de tricampeona. Nada, te, o sea, todavía no me la creo, estoy en shock. No sé qué pasó la noche de hoy, pero... ¡Ah! <risa> Se me puso nervioso. La, la azúcar. <risa> bueno, dale, te querido, te voy a dejar tranquilo para que te reincorpores, pero feliz. Ya somos bicampeones de mí. Sí, ¿Tú eres yo, yo no, yo llegué, yo llegué hasta el Vica, ya me retiré. Dale. Tú estás peladito, tú estás peladito, así que dale, querido, tú dale todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué era ahora ya, viste? ¿Qué te dije? Que Paola mentalmente también era... Fuerte, así que... Dime, celebras mis triunfos más que yo, tú sabes de mí. ¿En serio? Brincando como un niño. Él se ríe, yo digo, y él se ríe. ¿Pero qué triunfo estás hablando, bro? Tú tuviste dos triunfos hoy. Demi, Demi, mira el bozo a Dimas. Yo lo vi, ¿por qué ese bozo? Hazme le sumo al bozo, con esto vamos a cerrar el streaming, explícame esto. Rubio, si te blish. El fábulo portugués. Ay, Dios mío. Bueno, con esto entonces cerramos el streaming la noche de hoy desde una final más acá en el campo de batalla de Calle 7 de Panamá, en donde se coronan nuevo bicampeón el señor Brian y como nueva campeona Paola Viale. Ahora sí, entonces nos vemos el día lunes, porque ya no hay descanso, Calle 7 es así, el día lunes. Nos vemos. Epa, ¿qué pasó, Lala? ¿Todo bien? Nos vemos el día lunes, entonces, con una nueva temporada en donde sabremos quiénes regresan, si es que regresan. ¿Y qué competidores nuevos nos van a acompañar en nuestro nuevo recorrido por Calle 7 de Panamá? Nos despedimos desde acá, su fiel servidora Demi, acá en cámaras, nuestro querido Ahmed, Sandrita como coordinadora de piso, mi querida Carlita como productora, también allá mi querido Germancito en controles, ¿quién más se me escapa? Ay, ah, Brandon, también como el asistente, obviamente, acá el equipo de digital del streaming se despide de ustedes. Ahora si nos vamos, llévatelo, Germán y Ahmed. ¡Chao! Sí, igual ha sido tu sueño. Mi sueño de calle 7 era eh, ser campeón, pero estaba soñando despierto, bro. Ah, ah mentira, mentira. mentira. Ah, ¿Hace serio, hombre? No, sí, soñé que le pedía para andar a una chica en el programa en vivo, pero no, ¿Le no, qué? no, le pedí que sea mi novia en vivo. ¿En serio soñaste eso? Sí, pero no recuerdo la chica, bro. Yo creo que si la recuerdas y no lo quieres decir. No la recuerdo, te lo juro. He dormido de nuevo, papi. Y no, no. ¿Tú ¿Sabes qué eso pasa? Que uno se, el sueño está tan bueno y uno se vuelve a dormir a ver si lo agarra. Sí, pero no lo, no lo agarré, bro. Se me fue, bro. Se fue. Bueno, sigue durmiendo, papi, a ver. Sí, sí, bro, sí. Por ahí, por, por ahí aparece. Piropo. Quisieras que dejara de estar en mi sueño y aparezca en mi realidad. Por eso dije ese piropo, bro. Ahí ya te encabos. Oh, oh, oh.